আসসালামু আলাইকুম আমি বনি আমি এ ডিসেম্বর মাসে আমি বারোটি ক্লাসের সাহায্যে আমি একটা বলতে পারেন যে কোর্স অথবা বলতে পারেন যে একটা প্র্যাকটিক্যাল সেশন নিতে চাচ্ছি সেটা নাম দিয়েছি বেসিক প্র্যাকটিক্যাল হ্যাকিং অলরেডি এটা আমি মিডিয়ামে পাবলিশ করেছি বিকজ আমি ভাবছিলাম যে অনেক স্টুডেন্ট হবে যেহেতু স্টুডেন্টের স্বল্প তো নো প্রবলেম আই থিঙ্ক এটা আমাদের জন্য ভালো ডিসকাস করার জন্য অল্প কিছু থাকলো এবং কি এই মডিউলটা রেকর্ড হবে সো সমস্যা নেই যে এই মডিউলটা মানে পরবর্তীতে দেখতেও পারবে কেউ ফার্স্ট যে বিষয়গুলো রয়েছিল সে বিষয়গুলো যে কিছু মডিউল আসলে ফিক্সড করেছিলাম আমি যে কোন কোন মডিউলে কথা বলবো এই বারোটা দিনে প্রথম যে বিষয়টা ছিল ইন্ট্রোডাকশন ট্রু এথিক্যাল হ্যাকিং সাইবার সিকিউরিটি ল্যাব যারা আসলে অনেকে আমরা যারা বিগিনার লেভেলে আসি অথবা যারা একটু আপার বিগিনার লেভেলে আসি অনেক সময় অনেক প্রবলেমগুলো হয় যেগুলো আমরা ল্যাব সেট আপ নিয়ে অথবা অনেক সময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাব কিভাবে থাকে এর একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য আমি আর একটা ক্লাস রেখেছিলাম দেন তৃতীয় যে বিষয়টি রয়েছে সেটাকে রেখেছি বেসিক নেটওয়ার্কিং এখানে একটা বিষয় রেখেছিলাম যে নেটওয়ার্কিং কি কি বিষয়গুলো সাইবার সিকিউরিটি ব্যবহৃত হ যা আমরা শিখে আসি বা ইন্ডাস্ট্রিতে কোন নেটওয়ার্কিংগুলো কাজে লাগে বা কোনগুলো শিখবো যেগুলোকে সাইবার সিকিউরিটিতে কাজে লাগে জাস্ট গিভ মি ওয়ান মিনিট আমার একটা কল এসছে খুব কলটা ইম্পর্টেন্ট সরি সো আমি বলতেছিলাম যে বেসিক নেটওয়ার্কিং যে নেটওয়ার্কিংয়ের যে বিষয়গুলো রয়েছে কি কি ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহৃত হয় আমরা কি শিখি অথবা আমাদের ভার্সিটি লেভেলে কি শেখা এই যে পার্থক্যগুলো রয়েছে এটা সম্পর্কে আসলে কথা বলবো এবং কি কিছু দেখানো ট্রাই করব দেন এরপরে যে বিষয় রয়েছে ইন্ট্রোডাকশন টু লিনাক্স আসলে সাইবার সিকিউরিটি শিখতে হলে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে আসলে কাজ করতে হয় তার ভিতরে লিনাক্স আছে ওইন্ডোজ রয়েছে এবং কি অনেক যে প্ল্যাটফর্মগুলো রয়েছে ডিস্ট্রিবিউশনগুলো নিয়েছে এগুলো নিয়ে আসলে বেসিক কিছু আলোচনা করব সো যেহেতু প্রত্যেকটা বিষয় একটা করে ক্লাস থাকবে এবং কি লং টাইম ক্লাস থাকবে এবং কি ক্লাসের শেষে বিভিন্ন কোশ্চেন থাকবে সেই কোশ্চেনগুলো আসলে সলভ করব আমি বিশ মিনিট করে কথা বলবো এবং বিশ মিনিট কথা বলার পরে একটা বিরতি দিব পাঁচ মিনিটে সেই বিরতির সময় আসলে কোশ্চেনগুলো নিয়ে ট্রাই করব যে ওই বিষয়টুকু যতটুকু আমি কাবার করছি সেই বিষয়টুকু আসলে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা সেই অনুপাতে আর কি 
সো এটা হচ্ছে বিস্তারিত দেন তারপরে যে বিষয়গুলো রয়েছে যে হ্যাকিং এর মেথডোলজি রয়েছে বা হ্যাকিং কি স্টেপে করে অথবা সাইবার সিকিউরিটিতে কি স্টেপগুলো রয়েছে কি স্টেপ ফলো করে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আমরা বিভিন্ন কথা বলবো দেন তারপরে কিছু বক্স সলভ করব যারা ইতিমধ্যে যারা সাইবার সিকিউরিটিতে কাজ করেন অথবা করতেছেন তারা হয়তো টাই হ্যাকমি বক্স সলভ করেন অথবা ভুলেন আপের বক্স সলভ করেন এগুলো রিয়েল টাইম বক্স আমরা সলভ করবো এবং কি নেটওয়ার্কিং কনফিগারেশন এবং কি কীভাবে আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা আসলে ট্রাই করি যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ আমি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি সো আমি ইন্ডাস্ট্রির সিনারি এটা ভালো দেখাইতে পারবো যে ইন্ডাস্ট্রির সিনারিতে আমরা কিভাবে এই কাজগুলো করে থাকি এই বিষয়গুলো কথা হবে যদিও আমি এখন একটু কোর্স আউটলাইনটা নিয়ে বলবো যদিও অল্প সময় শেষ করে দেবো সেটা কোর্স আউটলাইনের ভিতরে রয়েছে প্রথম যে মডিউলটা রয়েছে প্রথম দিনের যে কথা বলবো ওয়েলকাম টু ইন্ট্রোডিউস টু ট্রেনার আসলে আমার সম্পর্কে যে বিষয়টা আছে এটা কিছুটা রাখবো বলবো দেন গ্রুপ অবজেক্টিভ ওভার ভিউ অফ কোর্স আউটলাইন যেটা আমি অলরেডি গোথ্রো করবো এবং কি ক্লাস রুটিন দেন কথা বলবো যে ইম্পর্টেন্ট এর ভিতরে ইম্পর্টেন্ট রয়েছে সেটিং আপ লিঙ্কড ইন প্রোফাইল অ্যান্ড প্রফেশনাল ইমেইল অ্যাকাউন্ট দেন রয়েছে মানে দশটা ল্যাবের কথা বলবো সাইবার সিকিউরিটি যে ল্যাব আছে এই ল্যাব নিয়ে কথা বলবো এই টপিকগুলো দিয়েই আজ আসলে ক্লাস প্রথম ক্লাসটা ওরিয়েন্টেশন ক্লাসটা শেষ করব যেহেতু স্টুডেন্ট সংখ্যা কম আমি আর একটা পর্ব রাখতে চাইছিলাম ইন্ট্রোডিউস পর্ব সো এটা আসলে আমি মনে করতেছি না কারণ এখানে যারা আছেন সবাইকে মোটামুটি আমি চিনি এই পর্বটা যেহেতু রেকর্ড থাকবে সো আর ইন্ট্রোডিউস পর্বে যাব না কিন্তু এর ফাঁকে আমি আসলে আরও বেশ কিছু কোশ্চেন নিয়ে কথা বলবো যে কোশ্চেনগুলো থাকবে এরকম যে কেন আমি আসলে সাইবার সিকিউরিটি শিখবো অনেকগুলো ক্যারিয়ার রয়েছে কেন আমি সাইবার সিকিউরিটি শিখব অথবা কেন আমার সাইবার সিকিউরিটি আসতে হবে বা সাইবার সিকিউরিটি পাঁচ বছর পরে অথবা চার বছর পরে এর ফিউচারটা কি এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে কথা হবে আজকের মডিউলটাতে সো অ্যাট ফার্স্ট যদি আমি বলি আমার সম্পর্কে যদি বলি আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা জবে আসি সেটা আছে আকিস গ্রুপে আকিস গ্রুপে আমি সাইবার সিকিউরিটি সেক্টরটাতে দেখতেছি এবং কি সাইবার সিকিউরিটিতে কাজ করতেছি এটাই আমার সিম্পল পরিচয় সেই সাথে যদি আমি আমার লিঙ্কড ইন আইডিটা একটু ঘুরে আসি তাহলে হয়তো বা ভালো হবে বিকজ আজকের টপিকটাতে লিঙ্কড ইন আইডিটা রয়েছে এটা আমার লিঙ্কড ইন প্রোফাইল এখান থেকে আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু লেখা শেয়ার করি যেগুলোর মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হতে পারেন অথবা দেখতে পারেন এটা আমার ছোট্ট একটা লিঙ্কড ইন প্রোফাইল আপনাদের আপনাদের আইডিগুলো যখন আমি লিঙ্কড ইন নিয়ে আসলে কথা বলবো অ্যাজ এ টপিকে তখন আসলে আমি ট্রাই করব যে আসলে লিঙ্কড ইন সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বলতে কীভাবে আমরা আসলে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল গ্রো করতে পারি কীভাবে আমরা কানেকশন বাড়াইতে পারি কীভাবে ফলোয়ার বাড়াইতে পারি আর কি করলে আমার লিঙ্কড ইন প্রোফাইলটা তারা গুরুত্ব দিবে বা কেন এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে পারি এবং কথা বলবো ওকে এটাই আমার সিম্পল পরিচয় দেন তারপরে যে গ্রুপ অবজেকটিভ আসলে এই গ্রুপটা একটা প্লেনের উপরে খোলা সেটা হচ্ছে যে প্ল্যানটা করেছিলাম আমরা সেটা হচ্ছে যে বারো দিনে একটা কোর্স কমপ্লিট করব লাইক দ্যাট বেসিক লেভেলের একটা কোর্স কমপ্লিট করব আমরা এই গ্রুপে অলরেডি রয়েছে তারেক তারেকের সাথে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ও বলেছিল যে ভাইয়া যদি ডিসেম্বরে ফ্রি থাকেন তাহলে একটা কোর্স আকারে আমাদের মানে বিস্তারিত বলতে পারেন তাহলে হয়তো বা অনেকে উপকৃত হতে হতে পারে সেই জন্যই আসলে আমি দেখলাম যে ডিসেম্বর একটা আমার খুব ভালো একটা মান্থ আমার লাইফের জন্য প্রত্যেক বছরই সেটা হয়ে থাকে সো আমি ট্রাই করলাম যে আসলে কিছু স্টুডেন্ট নিয়ে অথবা কিছু নিয়ে যদি কাজ করা যায় এবং কি কাজে লাগানো যায় এবং কি আমি লাস্ট দিনে প্রকাশ করবো আসলে কেন ভালো মানতে এটা আমার জন্য এটা ট্রাই করব এটা হচ্ছে গ্রুপের অবজেকটিভ আমরা কাজ করব আমাদের আরেকটা গ্রুপ রয়েছে যেটা আমার মেন্টরের সে সিকিউরিটি মাইন্ড প্রো ওই ওই গ্রুপটা তো ওই কন্টিনিউসলি কাজ চলে না আপনারা চাইলে ওখানেও জয়েন করতে পারেন ওখানেও কাজ করতে পারেন সো 
overview the course outline course outline overview with the actually our course outline to there is a module to take a shuru hobe a module to there was a introduction to ethical hacking মানে এথিক্যাল হ্যাকিং টা কি আমরা সবাই আসলে ফার্স্ট লেভেলে একটা থিংকিং থাকে আমরা সবাই হ্যাকার হব মানে এট ফার্স্টে যে থিংকিংটা থাকে যেমন যখন এটা প্রচার করা হয় বিভিন্ন কোচিং সেন্টার অথবা বিভিন্ন বিষয়গুলো প্রচার করে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট লেভেলেই আমরা হ্যাকার হব এবং কি আমরা যে আমাদের সিনিয়র ভাইগুলো আছে সেই সিনিয়র ভাইগুলো থেকে মানে উদ্বুদ্ধ হই তাদের দেখে আসলে আগ্রহ প্রকাশ করি আমরা হব বাট আমাদের সিনিয়র ভাইরা কতটুকু কষ্ট করছে সেই বিষয়টা খেয়াল করি না যে তারা কতদিন এটা ট্রাই করতেছে কতদিন থেকে ট্রাই করতেছে সফলতা পাওয়ার জন্য বা কত দিকে স্টাডি করতেছে তারা কত ঘন্টা স্টাডি করতেছে এই বিষয়টা আমরা আসলে আমাদের ওভারভিউতে রাখি না অথবা প্রত্যেক দিন আমরা কাজ করি না যে কোন জন্যই এক মাস থেকে দুই মাস স্টাডি করার পরেই সেটাকে হারিয়ে যায় কেন বিষয়টা আমার কাছে নতুন এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ রিসোর্স পাই না হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে আমার অনেকগুলো রিসোর্স আছে হ্যাঁ সেটা ভিডিও কোর্স আপনার ডাইভে রেখে দিয়েছেন সেটা কখনো খুলে দেখেন নাই আর একটা হতে পারে বা আমাকে আমি ভিডিও দেখি অথবা সেটা আমি বুঝি না হয়তো নিজের মতো করে বুঝেন না সেই জন্য হয়তো বা বুঝেন না কারণ আপনি লাভ দিয়ে অনেক দূরে ঢুকে গেছেন মানে ক্লাস ওয়ান থেকে লাভ দিয়ে ক্লাস ফাইভে চলে গেছেন সে জন্য আপনি এই বিষয়গুলো সামনে যে বিষয়গুলো বুঝেন সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে যদি আমি এইভাবে চিন্তা করি সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে একটা টপ লেভেলের একটা ডোমেইন এই ডোমেইনটাতে আসতে গেলে আপনার জানতে হবে ফার্স্ট ভার্চুয়ালাইজেশন সরি আপনার জানতে হবে ভার্চুয়ালাইজেশন মাউসটা ভালোভাবে কাজ করতেছে না তারপরে আপনি জানতে হবে নেটওয়ার্কিং আপনার জানতে হবে লিনাক সাপোজ এই তিনটাই আমি প্রথম ধরে দিলাম মানে ও এস সম্পর্কে আপনার জানতে হবে বেসিক আইটি বাদ দিয়ে দিলাম বা বিভিন্ন বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিলাম এই তিনটা যে বিষয় রয়েছে আমার এই তিনটা বিষয় না জেনেই আমরা লাভ দিয়ে সাইবার সিকিউরিটি ডোমেইনে ঢুকে পড়ি এটি হচ্ছে আমাদের মেন সমস্যা কারণ আমি ভার্চুয়ালাইজেশন জানতেছি না আমি নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে জানতেছি না আমি ও এস সম্পর্কে জানতেছি না তখন আমার কাছে সাইবার সিকিউরিটিটা কঠিন মনে হবেই আমাদের এই প্রবলেমগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা কোচিং সেন্টার বলেন আমি কোচিং সেন্টারে বদনাম বলবো না অনেক ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং কি প্রত্যেকটা ট্রেনার বলেন বিভিন্ন বিষয়গুলো বলেন তাদের বিরুদ্ধে যাব না বাট তারা কখনো এগুলো যাচাই করে স্টুডেন্ট নেয় না যে আমার কি রিকোয়ারমেন্ট আছে এই জন্য আমরা আসলে একশো জন স্টুডেন্টের মধ্যে আশি জনই আমরা বিফেল হই এখানে স্টাডি করতে অথবা এই ট্র্যাকে থাকতে এটা একটা বিষয় আর একটা বিফল হওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা ট্র্যাক না জেনে আসলে স্টাডি শুরু করি যে পাঁচ বছর পরে অথবা আমাদের এখন কেমন জব মার্কেট রয়েছে হ্যাঁ আপনাকে যদি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হন জবের সেক্টর বলবে অ্যাভেলেবেল জব বাট রিসেন্টলি যারা জব হান্ড করতেছে তারা বুঝে যে আসলে জবটা কেমনটা কঠিন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মার্কেটে জব বানানটা ভুল হয়ে গেল কারণ অ্যাভেলেবেল জব আপনি পাবেন না বিগেনারদের জন্য শুরু করার জন্য সবাই যদিও বলে অনেক জব পাওয়া যায় আসলে আমি বলবো এখানে পাবেন না হ্যাঁ আপনার রিমোটলি অপরচুনিটি আছে আপনার বাইরে অপরচুনিটি আছে বিভিন্ন জায়গায় অপরচুনিটি আছে বা বাংলাদেশের জন্য অ্যাভেলেবেল জব রিসোর্স নাই এখনও হয়ে উঠে নাই বাট আপনি যদি স্টুডেন্ট হন ইটস হাই টাইম ফর ইউর স্টাডি কারণ আপনি এখন যদি স্টাডি শুরু করেন দুই বছর অথবা তিন চার বছর পরে একটা জব মার্কেট বাংলাদেশে গ্রো হয়ে যাবে আমরা যখন স্টাডি শুরু করেছি দুই হাজার সতেরো সালের দিকে তখন জব মার্কেট বাংলাদেশে তেমনটা ছিল না হাই রিসোর্স কিছু কোম্পানি ছাড়া যেমন বেঙ্গুলা ছাড়া তেমন সাইবার সিকিউরিটি হতো না এখন গ্রুপ অফ কোম্পানিগুলা অলমোস্ট প্রত্যেক লেভেলে এবং কি প্রত্যেকটা ব্যাংকেই আপনার সাইবার সিকিউরিটি লোক তারা নিয়োগ করতেছে এবং কি করছে অলরেডি রয়েছে এখন রয়েছে ছোটো ছোটো কোম্পানিগুলা এবং কি 
বাংলাদেশ যে সরকারি সেক্টরগুলো রয়েছে এগুলো তো বিভিন্ন ধরনের আসলে সাইবার সিকিউরিটি লোক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে হয়তোবা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এর মাসখানে অনেকগুলা নিয়োগ হবে বাট অনেক সময় আবার ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছে তারা বলে আমরা দক্ষ লোক পাই না দুইটা কথা দুই দিকে রাখি একটা হচ্ছে তারা দক্ষ লোক পাচ্ছে না আর একটা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটির জব বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না দুইটা বিষয় দক্ষ লোক বলতে কি এই যে সবাই সাইবার সিকিউরিটি হয়তো বা একটা কোর্স কমপ্লিট করে আসছে তাদেরকে আসলে ইন্ডাস্ট্রি নিচ্ছে না কারণ তাদের অনেকগুলা যেমন সাইবার সিকিউরিটি অনেকগুলা ডোমেইন আছে আমি আলোচনা করবো সাইবার সিকিউরিটি অনেকগুলা ডোমেইন আছে বাট যে কিছু ডোমেইন আছে যেটা বাংলাদেশে চলে সেটা ডিফেন্সিভ সিকিউরিটি এবং অফেন্সিভ সিকিউরিটির ভিতরে যেমন ওয়েব প্যান টেস্ট এটা ভালো চলে বাংলাদেশে আর ডিফেন্সিভ সিকিউরিটি হচ্ছে সক এই এই ডোমেইনটা ভালো চলে আর যতগুলো ডোমেইন আছে তেমনভাবে জব মার্কেট বাংলাদেশে এখনও গড়ে ওঠে নাই ওয়েব প্যান টেস্টের ক্ষেত্রে যদি বলি বা ভেটের ক্ষেত্রে যদি বলি ওরা হয়তো বা হ্যাঁ হ্যাকিংয়ের ট্র্যাকগুলো হয়তো বা মেনটেন করতেছে বাট যখন এটা ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে ইন্ডাস্ট্রি নেটওয়ার্কটা আপনার ওই শিখার মতো ল্যাবের মতো না যেখানে আমরা শিখতেছি সেই ল্যাবের মতো না ইন্ডাস্ট্রিয়াল একটা নেটওয়ার্ক বুঝতে গেলে আপনার অনেকগুলো ডায়াগ্রাম দিয়ে আপনাকে বুঝতে হবে দেন কাজ করতে হবে আবার মনে করেন যে যদি ডিফেন্সিভ সিকিউরিটি ক্ষেত্রে বলেন এখানেও ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্কটা একটু অন্যরকম কারণ একটা হেড ব্রাঞ্চ এর আশেপাশে অনেকগুলা হ্যাড জায়গা রয়েছে সাপোজ যদি আমরা চিন্তা করি একটু ড্র যদি করি সাপোজ এটা যদি আমাদের হেড অফিস হোক এবং কি অনেকগুলা ব্রাঞ্চ অফিস থাকে ডিপো থাকে এবং কি অনেকগুলা বিষয় থাকে হেড অফিসের সাথে তারা কানেক্টেড থাকে কেউ বলতে পারবেন যে কিভাবে কানেক্টেড থাকে এই নেটওয়ার্কটা কিভাবে কানেক্ট থাকে বা কিভাবে কানেক্ট হতে পারে হেড অফিসের সাথে শাখা অফিসের যে কানেক্টগুলা হ সাব অফিস দেই হেড অফিস হলে এইসো সাব অফিস কমেন্ট করতে পারেন কি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকে হ্যাঁ তা নিয়ে একটা মন নিয়ে হ্যাঁ কোশ্চেন করতে পারেন সমস্যা নেই আমি এদিকে ছিলাম না তাই দেখি নাই আমি ওয়েট করতেছি আপনার কোশ্চেনের জন্য ছুটি এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু যদি বলতেন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ছিলাম এখানে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্ক গুলা বিভিন্ন হেড অফিসের সাথে শাখা অফিস গুলার কানেক্টেড থাকে সেটা বিপিএন এ থাকতে পারে টার্নিং এর মাধ্যমে থাকতে পারে যে মাধ্যমে থাকতে পারে বাট আমরা যখন লোকাল লেভে এটাকে শিখি সাপোজ যখন ধরেন আমরা যেমন আমরা যে হোম পিসিতে শিখি যেমন এমন একটা বক্স রাখি এই জায়গায় একটা অ্যাটাকার পিসি রাখি আমরা কি করি কারণ স্যামনেটে তারা থাকে অটোমেটিক আমার অ্যাডাপ্টরে সেটাকে স্যাম নেটওয়ার্কে থাকে এখানে যখন আমরা হোজ ডিসকভারি করি ইজিলি অ্যাটাকে পেয়ে যাই এর আইপিটা আমরা পেয়ে যাই বাট আপনি যদি চিন্তা করেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে কিন্তু ইজিলি আপনি পাবেন না কারণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ধরনের ফায়ারওয়ালে থাকে সাপোজ ফায়ারওয়ালের সাথে তারা কানেক্টেড থাকে ফায়ারওয়ালের কনসেপ্টটা হচ্ছে কি ফায়ারওয়ালের কনসেপ্টটা হচ্ছে একটা লাস্টে এল না তো এন হ ওকে দেন থাকবে ল্যান এটা হচ্ছে ফায়ারওয়াল কনসেপ্ট সাপোজ ধরি একটা আইএসপি মানে আইএসপি থেকে একটা ইন্টারনেট এসে ফায়ারওয়ালে ঢুকে এবং কি একটা লেনের মাধ্যমে বের হয় সেখানে যদি আমাদের ডাটা সেন্টার থাকে 
এই ডেটা সেন্টারের আন্ডারে অনেকগুলো সার্ভার থাকে তখন আমরা এই ডেটা সেন্টারে আমাদের আইপি গুলো রিভার্স হতে পারে কিন্তু যখন অল এন্ড দিয়ে আমরা কোনো কমিউনিকেশন বের করি যখন মেইল কমিউনিকেশন আমাদের বের করতে হয় তখন কিন্তু আমরা রিভার্স জোন অথবা পাবলিক আইপি ইউজ করি কারণ বাইরে গেলে আমাদের পাবলিক আইপি ইউজ করতে হবে তাহলে সবসময় একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যে লোকাল আইপি গুলো আমরা পাবো না সাইবার সিকিউরিটি ক্ষেত্রে যদি ধরি একটা অ্যাটাকার যদি কখনো একটা নেটওয়ার্কে অ্যাটাক করতে চা তার ঢুকতে হবে পাবলিক আইপি ধরে বাট অনেক ইন্ডাস্ট্রি এন পাবলিক আইপি যে ডিএমজি জোন করে রাখে যে কোনো আসল যে পাবলিক আইপি দিয়ে আমাদের লেনগুলো বের হচ্ছে সেটা হয়তো বা অনেক সময় খুঁজে পায় না কারণ বাইপাস ফারওয়াল বাইপাস করার পরে হয়তো বা খুঁজে পাবে সাপোজ এই পর্যায়ে এখানে রাখলাম আমরা এখানে চিন্তা করি আমরা লোকাল লেনে আমরা কাজ চালাবো এর আন্ডারে অনেকগুলো আসলে এডি থাকে আপনার এডি সার্ভার থাকে রেপ্লিকা থাকে এবং বিভিন্ন মেনটেন সার্ভার থাকে যে সার্ভারগুলো বিভিন্ন ভি লেনে থাকে এই সার্ভারগুলো আপনার যখন আপনি একটা ডোমেন জয়নে হবেন মানে একটা এডির আন্ডারে থাকবেন এটা সাপোজ ধরলাম লোকাল লেনের একটা অ্যাটাকার পিসি এই পিসি থেকে যখন খুঁজে পাবেন আপনি প্রত্যেকটা এডি অথবা এ এগুলো খুঁজে পাবেন না বিকজ আপনাকে ফারওয়ালে এখানে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি দিয়ে রাখছে এটা ইন্ডাস্ট্রি যেখানে আপনি খুঁজে পাবেন না এই যে নেটওয়ার্ক কনফিগার আমি যে উদ্দেশ্যে আসলে কথাগুলো বলা শুরু করছিলাম এমনকি ড্রয়িংটা করা শুরু করছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা লোকাল ল্যাব আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাব মানে অনেকটা ডিফারেন্ট সো এই জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাবের কথা চিন্তা করে যখন আসলে একজন নতুন মানে এমপ্লয়ি ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকে তিন মাস তাকে প্রায় কাজ করতে দেয় না বিকজ তখন তাকে বোঝা নেটওয়ার্কিং বোঝা একজন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারের কাছে তার পুরো নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামটা বোঝা যদি আপনার নেটওয়ার্কিং কনসেপ্টটা ভালো থাকে আপনি অতি তাড়াতাড়ি সেটাকে গ্র্যাপ করতে পারবেন আপনার ভার্চুয়ালাইজেশন কনসেপ্ট যদি ভালো থাকে তাহলে অতি তাড়াতাড়ি আপনি গ্র্যাপ করতে পারবেন সেটাকে নিতে পারবেন আর যদি এগুলো যদি কম না থাকে মানে এগুলো যদি কম থাকে তাহলে আপনার জন্য এটা খুবই কঠিন হয়ে যাবে যে ধরা এবং কি সেই অনুপাতে কাজ করা উই এ যে প্রথম কোচিং সেন্টারের কথা বলাম কোচিং সেন্টার আপনাকে কখনো এগুলো জানাবে না কারণ জানালে তারা স্টুডেন্ট পাবে না তাদের কথা হচ্ছে একশো জন বের করবে এর মধ্যে দুইজন চাকরি হবে আরগুলো সবাই হতাশাই ভুগবে অথবা তিন মাস পরে অন্য একটা কেরিয়ারে সুইচ করবে বলবে যে সাইবার সিকিউরিটি আমি বুঝি না পারি না সেই জন্য ইয়ে এই জন্যই লাস্টের কথাটা ঠিক যে ইন্ডাস্ট্রিতে লোক পাচ্ছে না আর ফার্স্টের কথাটা হচ্ছে যে আমরা আসলে সাইবার সিকিউরিটিতে অনেকগুলো আমাদের ব্যর্থতার কারণ আছে আমরা পড়াশোনা করতে পারতেছি না অথবা সাইবার সিকিউরিটির জব নাই যে জবগুলো আছে তারা ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম লোক পাচ্ছে না আশা করি বুঝতে পারছেন হ্যালো আমাকে শুনতে পান হ্যাঁ এখন কারো যদি কোশ্চেন থাকে করেন নয়তো তানিয়ার কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আমি দিব কারো কোশ্চেন আছে কোনো ওকে তানিয়ার কোশ্চেনটা ছিল ভাইয়া তানজিয়া ও আমি দেখি নাই ওইভাবে আমি তানিয়াই বলতেছি আচ্ছা সরি আচ্ছা এটা প্রায় মানুষই ভুল করে আমি ক্লাস নিতে আসলে মানুষে কল দে সারা দিন বসেছিলাম কেউ কল দিল না ওকে আমি ফোনটা অফ করে দিলাম হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে উনি বলছিল যে জব মার্কেট আসলে কেমন বা রুলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি কেমন বা অফিস টাইমটা কেমন আসলে এটা ডিপেন্ড করে আপনার জব রুলের উপর কোম্পানির উপর এবং কি যে ইন্ডাস্ট্রিটা আছে তার উপর এখন যদি আপনি ওয়েব পেন টেস্ট করেন অথবা পেন টেস্ট হিসেবে আপনার কেরিয়ার শুরু করেন তাহলে মানে যদি গ্রুপ অফ কোম্পানিতে হন তাহলে আপনার জন্য যে রুল বিজনেস টিমের জন্য সেই রুল এবং কি প্রত্যেকটা স্টাফের জন্য সেই রুল আবার যদি আপনি সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করেন হয়তো বা একটু ফ্লেক্সিবিলিটি পাবেন আপনি কিন্তু সেমিলার রুলই থাকে আপনার অফিস টাইমে যদি কথা বলি তাহলে তারা যে অফিস টাইমটা দেয় সেই অফিস টাইম কিন্তু আপনি যদি সকে কাজ করেন মানে ব্লু টিমে কাজ করেন অনেক সময় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার হ যদিও বাংলাদেশে এখন ওইভাবে শুরু হয় নাই শুধু নকের জন্য শুরু হয়েছে আপনার শিফটিং ডিউটি থাকতে পারে তিনটা ডিউটি থাকতে পারে সক এবং নকের জন্য 
সকে ওইভাবে এখনো বাংলাদেশে শুরু হয়নি কারণ বেঙ্গুলা তো এখনো 24 ঘন্টা ডিউটি করে না একমাত্র সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার সারা নয়তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনি ধরেই নেন আরো 2 থেকে 3 বছর আপনার মানে এজ ইউজুয়াল যেভাবে অফিস চলে সেইভাবে আপনার কাজ করতে হবে হ্যাঁ অনেক সময় অফিসের কাজ একটু বাসা থেকেও করা লাগতে পারে সেটা হয়তো আমরা বিপিএন দিয়ে অনেক সময় করে থাকি বাট বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো আপনাকে অফিস থেকে বের হলে এরপর আপনাকে কখনো অ্যাক্সেস দিবে না নেটওয়ার্কিং অ্যাক্সেস দিবে না যেমন আমার অফিস আমার অফিস টাইম শেষ অটোমেটিকলি আমার নেটওয়ার্ক আইটি টিমের জন্য শাটডাউন হয়ে যায় যদি স্পেসিফিক কোনো কারণ থাকে তখন খুলে দেয়া হয় এটা রুল করা আছে এটি থেকে এবং কি বিজনেস টিমের জন্য রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত অল টিমের জন্য নেটওয়ার্ক লোকাল নেটওয়ার্ক কেউ ঢুকতে পারবে না সেটা এমপ্লয়ি হোক আর যাই হোক পুরো শাটডাউন হবে না কিন্তু এটা এটি থেকে রুল করা আছে কেউ আর এক্সিস্টিং করতে পারে না বিকজ এটা আমরা হায়ার লেভেলে সিকিউরিটি দিই কারণ এত রাতে বারোটার সময় তিনটার সময় কারো কাজ থাকে না এটা গ্রুপ অফ কোম্পানি এখন এখন যদি ধরেন যে প্রোডাকশন লেভেল কোম্পানি প্রোডাকশন লেভেল যেমন যারা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকতে পারে এটা আসলে অফিসের উপরে অফিস টাইমটা ডিপেন্ড করে এখন যদি রুলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি বলেন তাহলে আমি একটু নেট সার্চ করে যদি আসি সাইবার সিকিউরিটি রুল অ্যান্ড ডিসক্রিপশন এই আর্টিকেলটা ভালো লাগবে বিকজ বারোটা টাইপের মানে এখানে কথা বলছে সাইবার সিকিউরিটি আসলে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো ডোমেইন আছে বাট বাংলাদেশে যেগুলো আসলে মানে প্রচলিত এর মধ্যে মানে দুইটা থেকে তিনটা এছাড়া আর কোনো রুলে আসলে বাংলাদেশে নিয়োগ হয় না যদিও এখনও আমাদের নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারের আন্ডারে কাজ করা লাগে অনেকেই অনেকের আসলে সাইবার সিকিউরিটি যারা কাজ করে তাদের আমাদের এখনও সাইবার সিকিউরিটি বস হয়ে ওঠে নাই বেশ কিছু প্রোডাকশন লেভেল কোম্পানি সারা মানে টু বি অনেস্ট এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এখন আবারও বলতেছি মানে প্রোডাকশন লেভেল কোম্পানি কোনগুলা যারা আসলে সফটওয়্যার ডেভেলপ করে মানে সেটা সাইবার সিকিউরিটি প্রোডাক্ট হোক সেটা সফটওয়্যার প্রোডাক্ট হোক বা অন্য কোনো প্রোডাক্ট হোক ওরা তৈরি করে বিভিন্ন কোম্পানির জন্য আর সার্ভিস লেভেল কোম্পানিগুলো যেমন গ্রুপ অফ কোম্পানি তারা কি তারা সার্ভিস মানে তাদের নিজের সার্ভিস বজায় রাখার জন্য প্রোডাকশন লেভেল কোম্পানিতে হয়তো বা কিছু বস রয়েছে যারা সাইবার সিকিউরিটি ডোমেইন রয়েছে আদারওয়াইজ কেউ কি করে আছে আদারওয়াইজ যে ডোমিনে যারা কাজ করে তারা সেমিলার কাজ করে থাকে ওকে আমি এখানে যদি আসি না তানিয়ার কোশ তান সরি ভুলে গেছে আমি তানিয়া বলি ডাকি ক্ষমা করবে না মাই কারণ ওই যে নামটা আসতেছে না এখানে বারো টাইপ সাইবার সিকিউরিটির রোল রয়েছে বারোটা টাইপ এর মধ্যে কমন যে ট্রাইপটা রয়েছে যদিও হয়তো বা স্যালারি এভারেজ দেখে আমাদের অনেক কিছু আগ্রহ বাড়ে যা যে আসলে সাইবার সিকিউরিটি এতটা স্যালারি কিন্তু বাংলাদেশের জন্য না এটা বাইরের জন্য সিকিউরিটি ম্যানেজার আমি একটু এখানে তো খালি ই করা বলা হয়েছে ওইভাবে নাই আসলে ইনফরমেশন সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট এটা একটা রোল চেট জিবিটি কি দিয়ে দিলাম এটা খোঁজাখুঁজির পরিবর্তে দেখিও আমি মেন মেন রোল সম্পর্কে কিছু বলবো যে এই বিষয়গুলো প্রথম আছে রিক্স ম্যানেজমেন্ট দেখেন আপনি যখন স্টাডি শুরু করবেন একটা ডোমেনের উপর ডোমেনের উপর বলতে সাইবার সিকিউরিটিতে যে বিষয় আছে যেমন সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার ইনফরমেশন সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট সক অ্যানালিস্ট তখন এই রুলগুলো দেখে যদি স্টাডি শুরু করেন তাহলে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এটা হচ্ছে যারা মিডিয়াম লেভেলে আছেন তাদের জন্য যারা বিগিনার লেভেলে আছেন এগুলো তাদের ধরার দরকারই নাই অ্যাট ফার্স্ট আপনি কাভার করেন বেসিক সাইবার সিকিউরিটি স্টেপগুলো ওনার কোশ্চেনের অ্যান্সারের প্রেক্ষিতে আমি এই জিনিসটা শুধু একটু আলোচনা করব আপনি এইভাবে আরগুলো দেখে নিন আপনার যে যে রুলগুলো দরকার হ 
আদারওয়াইজ আমরা কভার হয়ে যাব কারণ এটা যদি আপনি এখন দেখতে চান আপনি অনেকগুলো ওয়ার্ড বের হবে যেগুলো ওয়ার্ড আপনা কখনো শোনানো নাই অথবা সেটা নিয়ে স্টাডিও করেন নাই এটা বিগিনার লেভেলের জন্য কখনো হতে পারে না বিগিনার লেভেলের জন্য আপনি পাঁচটা স্টেপ শেষ করবেন বেসিক ইথিক্যাল হ্যাকিং এর যে বিষয়গুলো রয়েছে অথবা সাইবার সিকিউরিটি যে বিষয়গুলো রয়েছে এগুলো স্টাডি শুরু করেন এগুলো মানে যারা অ্যাডভান্স অথবা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আছেন তাদের জন্য যদি আপনি এই রুলে কাজ করতে চান ইনফরমেশন সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট এটা একটা বিগিনার লেভেলের একটা রুলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি সাইবার সিকিউরিটির আপনাকে রিক্স ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে আসলে জানতে হবে রিক্স ম্যানেজমেন্ট কি তারপরে সিকিউরিটি পুলিশ অ্যান্ড প্রসিডিওর এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আসলে কিভাবে ডেভেলপ ডেভেলপ অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট ইনফরমেশন সিকিউরিটি পলিসি প্রসিডিওর মানে কীভাবে একটা পুলিশি ম্যাক করে যেমন লাইক দ্যাট ফারওয়ালে কীভাবে আমি পলিসি ম্যাক করব এডির কীভাবে পলিসি ম্যাক করব যদিও এই কাজগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ করে থাকে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা ফারওয়াল কিন্তু আপনাকে বলে দিতে হবে এটা এইভাবে রুল না এইভাবে করতে হবে সার্ভারের সাথে এই জিনিসটা না দিয়ে এই পুটটা অন রাখলে ভালো হ যেমন আমরা অনেক সময় এস 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 পুট হিসেবে বাইশ পুট অন রাখি যেমন সাপোজ একটু যদি আমি ড্র করে বোঝাই আপনার ওকে সাপোজ এটা আমাদের ওয়েব সার্ভার আমাদের ডাটা সেন্টারে আছে এটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট পিসি যে ক্লায়েন্টরা এই ওয়েবসাইটটা দেখতে পারবে এটা হচ্ছে ডেভেলপার পিসি তার ক্লায়েন্ট পিসিকে সি পিসি দেই ডেভেলপার পিসিকে ডি পিসি দেই কারণ যাই ওয়েবসাইটটা ডেভেলপ করতেছে এবং সরি বেশি উপরে উঠে গেল এবং সাইবার সিকিউরিটি যে দেখে অ্যানালিস্ট দেই অ্যানালিস্ট পেয়েছি এখানে দেখেন এখানে তো অবশ্যই ফায়ারওয়াল আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্কে ফায়ারওয়াল থাকে সো এই যে কমিউনিকেশনটা হবে প্রথম পর্যায়ে আমরা কি করে থাকি প্রথম পর্যায়ে অল এভরিথিং অ্যাক্সেস আমরা দিয়ে থাকি কিন্তু না একজন নেটওয়ার্ক অ্যানালিস্ট একে রিকমেন্ড করবে যে কিন্তু ক্লায়েন্ট পিসি এটা সেখানে অনলি ফর ফর থ্রিতে সে সেটাকে ভিউ করতে পারবে এইস টি টিপি না বুঝলে কোশ্চেন করবেন এটাকে অনলি ভিউ করতে পারে আর কোনো পুট সে অ্যাক্সেস পাবে না কারণ তার দরকার নাই কিন্তু ফার্স্টলি অনেক কোম্পানিতে দেখবেন যে সব পুট অ্যাক্সেস পাচ্ছে প্রত্যেকটা এমপ্লয়ি হয় তাকে কিন্তু দরকার আছে তা তার শুধু ভিউ করার দরকার সে ওয়েবসাইট ভিউ করবে কিন্তু ডেভেলপারের জন্য না ডেভেলপারের জন্য অনেকগুলো পুট অন করা রাখবে কি বিকজ এ প্রতিনিয়ত ডেভেলপ করতেছে তার জন্য কি পুট হতে পারে বাইশ হতে পারে এস 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 পুট তার জন্য একুশ পুট হতে পারে অন কারণ সে এফটিভি ফাইল ট্রান্সফার করবে তার জন্য অনেকগুলো পুট হচ্ছে তার জন্য আমি পারমিশন দিব বাট এর জন্য আমি পারমিশন দিব না একজন ক্লায়েন্টের জন্য কখনো এই পারমিশনগুলো সে যদি না পাবে বিকজ এই পারমিশনগুলো পাইলে সে ইজিলি ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করতে পারে একটা সিকিউরিটি থেকে যা সো একে যদি আবার আবার এখানে যে কথাটা রয়েছে বাইশ পুট আসলে আমরাও দেয় না যদিও বাইশ পুট কাজ করে এস 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 এর জন্য কিন্তু তাকে আমরা বাইশ পুট দেয় না তার জন্য আমরা কাস্টম একটা পুট করি এস 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 এর জন্য কাস্টমার একটা পুট করি যেন অন্যরা সেটাকে ধরতে না পারে সাপোজ এখানে বাইশ আছে এর আগে ফাইভ দিলাম এর পরে এইট দিলাম এই কাস্টম পুটটা আমরা সার্ভিসে এখান থেকে কানেকশনে আমরা পুটটা কাস্টমাইজ করে দিই তাহলে ডেভেলপার ঠিকই জানে যে আমার এত পুট আমরা অ্যাক্সেস করতে হবে কারণ আমরা তারে বলে দেই এই যে একটা রুল ক্রিয়েট করলো এটাই হচ্ছে আমার ওকে কোথায় রাখলাম এ পলিসি এবং প্রসিডিওর ম্যাক করলো সে সে সিকিউরিটি মনিটরিং করবে না এটা একটা তার রেসপন্সিবিলিটি সিকিউরিটি মনিটরিং করবে যে কি কি সমস্যা হলো যারা আসলে শক নিয়ে কাজ করেন থাকেন অথবা বিভিন্ন মনিটরিং আছে নেটওয়ার্ক মনিটরিং আছে এভরিথিং মনিটরিং হয় একটা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা রাউটার একটা সুইচ একটা হাফ একটা ক্যামেরা এভরিথিং মনিটরিং হ এক প্রত্যেক যে লকগুলা তৈরি হয় সেই লকগুলা দিয়ে আসলে মনিটরিং হ সাপোজ ধরেন প্রথম যে ডায়াগ্রামটা আমি আঁকাইছিলাম কোথায় 
Okay, gitu loh. Ini ini diagram tu. Suppose doren, ekhane tu ini lane, amra tu itu dar lane dia tak ke connection di tepari na. Karena amra suppose doren, amra dah kat ekta office rose se. Abar bugura tu ekta office rose se. Amar ki shombo, ekhane tar teni ne bugura tu dia. शेटा किन्तु शंभव अपना, but अमरा की कुर्सी बाहर थे के एक टा ISP ऐखाने ढूँका ये दिसी, ऐखान थे के अमरा की कुर्सी अमादर IP होए आर एक टा ऐखाने अमरा लाइन टा गये से, हेड ऑफिसर एक टा, शेटा टाने लिंग कुर्सी, शेटा VPN होते पर भी विनो पोर्ट्स होते पर, शेटा इसे भिन्न ना कथा, ऐखाने जे कॉन्सेप्टर � माने स्विच अथवा राउटर ऑफ हुए जाते पारे। जो भी ऑफ हो आमी क्या मैंने बोल बो। आमर फोन दिते हो बे जब आमर ऑफ है से। सो ए राउटर टा आमी जो भी मॉनिटरिंग के रखी, तर स्विच टा मॉनिटरिंग के रखी, तो हाल आमी इजीली बुझते पार बो। जब कून टा ऑफ है से कून जाएगा कून जिनिस टा ऑफ है से ताले पुनो मीट पड़े? जी भाई पुनो मीट पड़े बंद हो जाते हैं। अब अरे ओयलिंग की किस कर बे? ना कि नोटों लिंग दी तो हो बे। नोटों करे तो मुनाई लिंग तो रुक गया लगे। ओय ग्रुपे शायद शोभा आसन तो ना? माने टेलीग्राम ग्रुपे शायद शोभा आसन। और खाने लिंग दी ले तो हो बे? जी भैया। टेलीग्राम में तो हम हम्म की भावे लिंक दीते पारी ओके एड मेंबर में भी इनबाइट लिंक कॉपी लिंक ओके अभी चैट लिस्ट दिए दी सी देखें ना खान थे के देखते बस चल जी जी अखंड के आपने ज्वाइन होए ने ना अमी जोखन एक्सटेंड होए जावे अमी तो खन अन्ना एक टा लिंक दी बो आर तारे कसो तारे तुम्हार जो दी बने इडु डोमेनेर जो दी लिंक टा दी ता ता होले किन्तु आर को खन एक्सटेंड होतो ना ऐटा अच्छा ठीक है सामी जो भी ट्राई करो ऐरा के दिया पहले तुम ही दिए दाउ और जो दिना दिया हो तो हम लोग कैसे जेड डोमेंटर होए से शेड डोमेंटर की अपना कैसे देखता आज से भाई हाँ उटे आमी पास वाट भूलेगी सी पास वाट आवर रिकवरी करते हुए दें नहीं तो ऐटा ही दिए दिता हम अच्छा समस्या नहीं तु ड्रप होते प्राकृतिक दुर्योग होते अथवा विद्युत चले अथवा मिशन टा पूरे जेते पारे, डिस्टर्ब होते पारे, तात्कुनी कमर कैमरे बुझ बा। कारण नेटवर्क ड्रॉप होले तो हमारे सिस्टम सॉल्व है ना। इंडस्ट्रियल नेटवर्क के शक्षु में जाए किस हो? एवरीथिंग हो नेटवर्क के माध्यम में। बिजनेस तक के शुरू करे, मेलिंग बोलें, शॉप किस बोलें? हमारे मुतो अवेलेबल इंट अमुंगो अनेक बोरो बोरो ऑफिस आते रहे थक बेना कारण कोट्टे होले आमदर बिफिनो साइट थे के ऐशे शेटा के कोट्टे होगे चाहे होक एडो हिसे कंपनी पुलिस एवं पुलिस डियो यी जे बिशोई गुलास यी गुलु तात खुनीक जोखन आम्रा मनोग्रहन ऐखने जो दे एक टा सोइस आमर ऑफ होए जा तल यी जुगा जुग आमदर ऐखने � ये लॉस के खुदी शादन करात जन्नू ही मतलब लॉस के पुष्ट अनुरूप जन्नू ही 
আমরা আসলে নেটওয়ার্ক মনিটরিং করে থাকি অনেকগুলো নেটওয়ার্ক মনিটরিং তো আছে যেটা নক বলে আসলে নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেম ওপেন এমএস আছে ক্যাকটি আছে বিভিন্ন ধরনের টুল দিয়ে ইউজ করে যে কোনো ধরনের যে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করার জন্য বা তাৎক্ষণিক কোনো বিষয়ের জন্য নেটওয়ার্ক একটা যদি ড্রপ হয়ে যায় তাহলে এখানে সিগনাল দিবে এখানে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে প্রবলেম রয়েছে তখন তাকে রেসপন্সিবলি যে পার্সন থাকে তাকে কল দিলে সে সেটা টাবল শুট করা ট্রাই করে এই জন্য মনিটরিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছে সো দেন রয়েছে ইনসিডেন্ট রেসপন্স আসলে একটা ইনসিডেন্ট হলে ওই মনিটরিংয়ের যে কখন ইনসিডেন্ট হলে কিভাবে রেসপন্স করে কিভাবে রিকভারি করে যে কীভাবে প্ল্যান করে এই বিষয়টা আসলে দরকার আছে তারপরে দরকার আছে একটি ম্যানেজমেন্ট আসলে আপনার যখন এই কাজগুলো করবেন অনেক সময় অনেকগুলো প্রবলেম আপনার সামনে দেখা দিবে এই টপিকগুলো নিয়ে আসলে আলোচনা করতে চাচ্ছি না বিকজ এগুলো একটু ভিন্ন ধর্মের টপিক আমি একটা জায়গা থেকে অন্য একটা জায়গায় চলে গেছি সো আশা করি তা নিয়ে বুঝতে পারছে পারছেন আপনি যে কিভাবে আসলে আপনি রুল অ্যান্ড রেসপন্সিবল যতগুলো কোশ্চেন আসবে আপনি সেফ জেটি একটা অ্যাকাউন্ট করবেন করে ওই রুলগুলো আগে নোট করবেন যে আমি আসলে কোন রুলে কাজ করতে চাচ্ছি সেই রুল নোট করলে আপনি লিঙ্ক দিনে অথবা চ্যাট জিপিটিতে যদি রুলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি যে জায়গাগুলো আপনাকে আনকমন মনে হচ্ছে একটা করে নিচে দাগ দিয়ে দেবেন দাগ দিয়ে আপনি স্টাডি শুরু করেন গুগলকে সার্চ করেন আশা করি আরও ভালো উত্তর পাবেন আরও বিভিন্ন বিষয়ের নলেজ আপনার ভালো গ্যাদার হবে আর আপনার আরেকটা কোশ্চেন্স রুলস আশা করি রুলস অ্যান্ড রেসপন্সি সম্পর্কে বলা হয়েছে হ্যাঁ আরও কোনো কোশ্চেন আছে আপনার তাহলে আরও ভালো কিছু মানে বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন কোন জিনিসগুলো আমার দরকার শিখা আর ইন্ডাস্ট্রি কি কি চাচ্ছে রুলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি বাইরে আসলে তারা কিছু চায় না যদিও অনেক সময় রুলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি অনেক কিছু লেখা থাকে যখন লিঙ্কডিনে যাবো তখন আসলে বুঝতে পারবো যে কি কি থাকে দেন যে বিষয়টি রয়েছে মানে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়েব পেন টেস্টিংটাই মানে গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ আপনি বেশি চাকরি পাবেন আর ডিফেন্সিভের ক্ষেত্রে সক এই জাতীয় আর নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এই জাতীয় আচ্ছা মানে আমি ইন্ডাস্ট্রির জন্য বলতেছি আসলে অনেক সময় আপনাকে অনেকে মানে অনেক কিছু শিখাবে অনেক কিছু বলতে পারবে যে আপনি এটা হন এটা হন এটা হন বাট দেখেন আপনি যখন ডোমেইনগুলো যখন দেখবেন সাইবার সিকিউরিটি ডোমেইন তবে এই প্রবলেমটা কিন্তু আপনার থাকবে না চার থেকে পাঁচ বছর পরে এখানে অনেকগুলো ডোমেন নিয়ে আলোচনা করছে যেমন এই এটার জন্য আপনি জব পাবেন না বাংলাদেশে ক্রিপ্টোগ্রাফির জন্য আসলে কেউ জব দেয় না আমি আজ পর্যন্ত আর কি যতগুলো জব সার্চ করছি পাই নাই নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার আর্কিটেকচার লেভেলে এরা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারে করে থাকে আসলে সাইবার সিকিউরিটি লোক এখানে নেয় এটের জন্য লোক নেই ইনসিডেন্ট রেসপন্ড এটা ফার্স্ট লেভেলে একটা জব এটার জন্য আপনার লোক নেবে লিনাক্স সিকিউরিটির জন্য নিতে পারে যদিও অনেক সার্ভার এখন লিনাক্সে না বাংলাদেশে সব উইন্ডোসে চলে কিন্তু বাইরের জন্য আপনার অনেকে পাবেন আবার বেঙ্গুলা দাদা বা লিনাক্স ব্যাচ চলে উইন্ডোজ সিকিউরিটি এটার জন্য ওইভাবে লোক নেয় না যারা সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আছে তাদের দিয়ে আসলে বাংলাদেশ চালা ওই পিকচারই পাইতেছি না বড় পিকচারটা কোথায় গেল ই যে অনেকগুলো ডোমেইন আছে এই ডোমেইনের ভিতরে আপনি কোনটা সিলেক্ট করবেন আপনার জন্য আসলে কোনটা পজিটিভ সেই জিনিসটা আপনি আগে নিজে নোট করবেন নোট করার পরে ওই জিনিসটা লেখবেন মানে তিনটা সিলেক্ট করলেন একটা হচ্ছে ওয়েব প্যান টেস্ট সাপোজ ধরেন আপনি সিলেক্ট করলেন ওয়েব প্যান টেস্ট এক নাম্বার যদি দেন তাহলে ওয়েব প্যান টেস্ট सपोज विभिन्न যে বিষয়ের উপর উপর আপনি পাবেন যেমন রিড টিমের জন্য অনেক ওই অনেকগুলো যেটা সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেড কোম্পানি ডাইরেক্ট সাইবার সিকিউরিটি প্রোভাইড করে সার্ভিস প্রোভাইড করে তাদের জন্য অনেকগুলো হয়তো সাইবার সিকিউরিটি রুলে তারা কাজ করতে পারে যদিও বাংলাদেশে ওইভাবে কোম্পানি এখনও গড়ে উঠে নাই আছে 
হাতে গোনা 10 থেকে 20টার মধ্যে হতে পারে তারা বিভিন্ন রুলে লোক নিতে পারে কিন্তু আপনারা যদি গ্রুপ অফ কোম্পানিগুলা নে এই উদ্দেশ্যে আসলে নিবে আসলে যদিও একটার কথা বলে নিবে সবগুলা কাজ আপনি দিয়ে করাবে এটা নিশ্চিত থাকেন আচ্ছা আর যদি আমরা মানে যে যারা সার্ভিস প্রভাইড করে সার্ভার সিকিউরিটি তো ওইখানে যদি আমরা জব করতে যাই তাহলে মানে কোন রুল বেস কাজ করতে হবে আপনার তখন আচ্ছা কারণ তারা বাংলাদেশে যেগুলো কোম্পানি আছে তারা বাইরের কাজ ধরে আর বাইরের কাজ ধরে যার যার রুল যেমন আপনি যদি মানে ওয়েব পেন টেস্ট করেন আপনার কাজ হবে শুধু ওয়েব পেন টেস্ট করায় এছাড়া আপনার কোনো আর কাজ হবে না আচ্ছা তখন আপনি রুল বেস কাজ পাবেন अदरवाइज যদি সার্ভিস লেভেল মানে কোম্পানিগুলোতে কাজ করেন তাহলে আপনার একটা কাজ নিয়ে আপনি মানে আপনার কিছু টাইমে ওয়েব পেন টেস্ট করতে হবে কিছু দিন আপনার ওদের নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি দিতে হবে কিছু দিন আবার মানে যেটাকে ভ্যারাইটিস কাজ বলে মানে একটা লুক দিয়ে সবকিছু সমাধান করা বুঝতে পারছেন জি ওকে আর আপনি স্টাডি কিভাবে শুরু করবেন যদি স্টাডি শুরু করতে চান তাহলে এটা নেটে সার্চ দিবেন যে এর রুলস এন্ড রেসপন্সিবিলিটি কি আছে সার্চ দেওয়ার পরে যে আনকমন শব্দগুলো পাবেন সেগুলো দিয়ে গুগল সার্চ করা শুরু করবেন আর এটা রুলস এন্ড রেসপন্সিবিলিটি কি আছে সেগুলো মানে সেগুলো আপনি গুগলে সার্চ দিবেন আশা করি রুলস এন্ড তা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর শেষ হয়েছে এখন আমরা যে বিষয়টাতে রয়েছিলাম কোথায় রয়েছিলাম আমি একটা বিষয় শেষ করতে পারলাম না দেখেন এটা টাইম শিডিউলটা দেখেন কত মিনিট আছে জানি না তার এক তুমি চাইলে গ্রুপের লিঙ্কটা দিয়ে রাখতে পারো যদি তোমার ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে আমরা জয়েন করে নিতে পারি ওকে এখন যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে ক্লাস লিঙ্কড ইন প্রোফাইল নিয়ে আসলে কথা বলো আমি এখানে দুইটা বিষয় রাখছি একটা হচ্ছে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল আর একটা হচ্ছে মেইল খুব ইম্পর্টেন্ট এই দুইটা জিনিস ওকে লিঙ্কড ইন ওকে বানান যাই হোক ইমেইল আগে মেইলটা নিয়ে বলি কারণ মেইল দিয়ে আমরা আসলে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল খুলি যেমন আমাদের যে মেইলগুলো আছে এগুলো কি দেখতে পাচ্ছেন মানে ইনারা রেজিস্ট্রেশন করেছিল যেমন হ্যাঁ এই ভাই আছে এই যে মেইলটা তারপর আছে এই যে যে মেইলটা এই যে যে মেইলটা বিভিন্ন মেইলগুলো আছে যেমন এই ভাইয়ের মেইলটা খুব ভালো লাগলো তার আশপাশে কিছু নাই কারণ ইয়ে আপনারা এত গুলা দিচ্ছেন কেন হয়তো বা এই নামের ডোমেনে কিছু আপনারা খুঁজে পান নাই সেই জন্য দিচ্ছেন অথবা যা সাজেস্ট করছে তাই মেরে দিচ্ছেন অথবা অথবা ইয়ে যে ডোমেইনগুলো আছে মানে এটে সবগুলো মেইল ঠিক আছে সমস্যা নেই এটা এটা কোনো সমস্যা না বাট আমার একটা সাজেশন হচ্ছে বা আমার একটা দৃষ্টি হচ্ছে সাপোজ তার এক সিএসসির স্টুডেন্ট তাহলে যদি তার এক ডট সিএসসি সিএসই অ্যাট দ্য রেট জিমেইল লেখে ডট কম হ্যাঁ এটা যে লিখতে হবে তেমনটা না দেখেন যখন একটা জব অ্যাপ্লিকেশন আসে এই চার এক আসে কি সিনারিওতে আসে মনে হয় একটা জব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কত আসবে সুপারিশ থাকে কিছু এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে সব সিভিগুলি তারা দেখে একটা পুস্টের জন্য হাঁ প্রায় দুইশো তিনশো সাতশো সিবি পরে চারশো সিবি তাদের দেখার টাইম আছে না তারা দশজনার সিবি আসলে টান মারে দশজনা থেকে তারপর সে ডিসাইড করে দশজনকে কল করে দেন কিছু সুপারিশের আছে এগুলো কল করে 
কিন্তু আপনার সিভিডি চোখে পড়ার মতো যদি লাগে যেমন এ দেখেন এখানে কমন সবাই কমন যে নোটটা আমি বের করছিলাম এখানে সবাই কমন যেমন ওনার 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 আনকমন বলতে কি আছে কেন আমি এখান থেকে সিভিডা টান মারব আনকমন বলতে যখন দেখেন এখানে ডট সিএসসি রয়েছে তখন ফার্স্ট লেভেলে আমি ভেবে নিলাম এ সিএসসির স্টুডেন্ট এটা একটা বিষয় সে যদি বিবিএর হোক বিভিন্ন সাবজেক্টে হতে পারে এটাও ম্যাটার না বাট সংখ্যাগুলা একটু কমাবেন সংখ্যাগুলাকে নিজের ডো নামে ডোমেইনে আসলে ট্রাই করবেন নিজের নামে বলে মেইলের সাথে ঠিক রেখে ডোমেইন নামটা ট্রাই করবেন যে আমার সিভিটা রাখতে মানে এইটা মেইলটা রাখতে তাহলে কি হবে আপনাকে ফার্স্ট স্টেপে যদি বুঝে আপনি কোন কেরিয়ারে আসেন কারণ এটা হতে পারে মনে করেন যে বিবিএর স্টুডেন্টদের জন্য এটা হতে পারে যারা কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছেন যারা বিবিএ যদি থাকেন তাহলে সমস্যা নাই মন খারাপ ফুরিয়ে না এটা অন্য জোনাদ্ধ হতে পারে আপনি একজন কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট তাহলে আপনি যদি একটু পরিচয় দেন যে আপনার কোনো মাধ্যমে এই ইয়ে দেখেন এই ইয়ে শাহিন সিএসসি মানে ওনার ব্যাস সহ হয়তো বা সিনি মেনশন করছে এটা তাহলে এটা দেখার সাথে কিন্তু কেউ একজন মনে করবে ইনি হয়তো বা সিএসসির স্টুডেন্ট তাকে অন্যভাবে গুরুত্ব দিবে একটু মানে আনকমন জিনিসগুলো বের করার জন্য এটা এটা একটা বিষয় দেখবেন আর যে মেইলটা আছে প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠে চেক দিবেন এবং ঘুমানো যাওয়ার আগে চেক দিবেন মানে যারা এই কেরিয়ারে আসেন মানে আইটি কেরিয়ারে নট অনলি সাইবার সিকিউরিটি যারা আইটি কেরিয়ারে আসেন প্রত্যেক দিন আপনার মেইলটা ঘুমানো ঘুম থেকে উঠে একবার চেক দেবেন ঘুমানো যাওয়ার আগে চেক দেবেন এখন দেখেন আমাদের মেইল দেখতে কেন ভালো লাগে না জানেন আমরা আমাদের মেইল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সাবস্ক্রিপশন রেখে দেয় যেমন আমার যদি এই মেইলটা দেখেন এখানে যদি আমি যাই ইমেইল আমি যাই না কারণ আমি ইমেইল দিয়ে কোনো দেখেন হাজার হাজার মেইল এসে আছে কারণ ওই অফলাইন মেসেজ উমুক তুমুক বিকজ এই মেইলটা দিয়ে আমি যা কিছু আছে সাবস্ক্রিপশন করি আমার সার্ভিস মেইল আলদা মানে আমি যেটা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করি অথবা সিবি জমা দিই অথবা ই করি এই মেইলটাতে আমি কোনো কিছু সাবস্ক্রিপশন করি না তাই আনঅথরাইজ আমার এস আসে না আশা করি বুঝতে পারছেন কেউ কথা বলেন একটু আপনাদের থেকে কি মনে হয় যে আমার এই স্টেপটা কি ঠিক আছে বলার আরে ভাই আমি কার সাথে কথা বলতেছি আমার তো মিটিং চলে গেছে সরি 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 লিঙ্ক প্লিজ
একটু ওয়েট করি আমি লিঙ্কটা ট্রান্সফার করতেছি টেলিগ্রামে দিচ্ছ তার এক না টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম কয়ে ফেলে টেলিগ্রাম ওকে ন্যাশনাল <laughs> ওকে শুরু করি আমি অলরেডি ট্রান্সফার করে দিয়েছি লিং ইমেল নিয়ে যে কথাটা বলতেছিলাম আমি আর একটু বলি সো এমনভাবে আপনার মেলটা ক্রিয়েট করেন যেন আপনাকে ফার্স্ট পরিচয় বুঝতে পারে যে আপনি আসলে অ্যাক্টিভ পারসন যেটা আপনার মানে এই চারে যারা রেকলুড করে তাদের চোখে খুব ভালো দেখা যায় এবং কি আপনার সিভিটা সে ড্রপ করে নিয়ে ওঠে সে কাউন্ট করে যেমন এখানে যদি দেখেন তাহলে সিএসসি যদি দেখেন তাহলে আপনি সিএসসির একজন স্টুডেন্ট ছিলেন সো সে ইজিলি বুঝতে পারে আপনি নট অনলি আপনার জবের ক্ষেত্রে যে কোনো জায়গায় আপনি দেন তাহলে আপনি ফার্স্ট প্রায়োরিটি পাবেন আপনার সাবজেক্ট অনুযায়ী কারণ বিকজ তারা ভাবে নেবে যে না এ একটু অন্য টাইপের সবার মতো না তারা অ্যাকসেপ্ট করিও সবাইকে হ্যাঁ ওকে দেন দেন আমি এখন কথা বলবো আসলে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল নিয়ে যে লিঙ্কড ইন আসলে কি কেন আমরা ইউজ করি বা কেন ইউজ করতে হবে আমাদের আসলে লিঙ্কড ইন হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া একটা অ্যাকাউন্ট তবে ইনস্টাগ্রামের মতো না ফেসবুকের মতো না যত আদার্স যে সোশ্যাল মিডিয়া রয়েছে এগুলোর মতো না লিঙ্কড ইন হচ্ছে প্রফেশনালিজম মেনটেইন করে আপনি লিঙ্কড ইনে সারাদিন ঘুরে একটা এমন কোনো খুঁজে পাবেন না কারো ছবি আপলোড দিছে কারো আননেসেসারি কথা বলছে সো আমরা লিঙ্কড ইন নিয়ে যখন কথা বলতেছি তাহলে লিঙ্কড ইন প্রোফাইলেই যাই আপনারা অনেক ভিডিও পাবেন যে কিভাবে আসলে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল সাজাইতে হ কিভাবে গ্রো আপ করতে হ কি করতে হয় এটা বিস্তারিত অনেকগুলো কথা রয়েছে তবু আমি কিছুটা ট্রাই করব লিঙ্কড ইন যে ফার্স্ট যে বিষয়টা রয়েছে ফার্স্ট বিষয়ে আপনার একটা প্রোফাইল পিক থাকতে হবে প্রফেশনাল একটা প্রোফাইল পিক দিতে হবে সে আপনি হেজাব পরে দেন আর যাই দেন এখানে যদি বোঝা যা যে আপনি একজন মানুষ আপনার একটা প্রফেশনালিজম আছে এবং কি একটা ব্যানার দিবেন যেটাকে আপনার দেখা যা ব্যানারে আপনি ইচ্ছা দিন লিখতে পারেন আপনার যে বিষয়গুলো যেমন আমার সাথে যদি কেউ যোগাযোগ করতে চায় আমার প্রোফাইলে গেলে আমার লিঙ্কড ইন মেইলটা পেয়ে যাবে ইমেইলে যোগাযোগ করে কারণ এটা আমার ওয়ার্কিং মেইল আমি ইমেইলে সারাক্ষণ থাকি সারাক্ষণ ভিউ করি সারাক্ষণ দেখি আমি বলতেছিলাম যে হয়তো বা লিঙ্কটা কেটে গেছিল সেটা হচ্ছে মেইলটা কি করবেন সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার দেখবেন এবং ঘুমানো যাওয়ার আগে একবার দেখবেন যেটা আপনার ওয়ার্কিং মেইল আর সাবস্ক্রিপশন করবেন না যেটা ওয়ার্কিং মেইল দিয়ে বিভিন্ন প্রোডাক্ট সাবস্ক্রিপশন করবেন না তাহলে আননেসেসারি অনেকগুলা আপনার মেইল এসে থাকবে এতগুলো মেইলের মাধ্যমে আপনার প্রোডাক্টিভ মেইলটা খুঁজে পাবেন না সো যেহেতু জিমেইল ফ্রি সো আপনি ট্রাই করেন দুইটা জি মেইলে রাখতে একটা হচ্ছে বিভিন্ন সাবস্ক্রিপশন কেনার জন্য বিভিন্ন প্রোডাক্ট কেনার জন্য বিভিন্ন কোর্স কেনার জন্য বা বিভিন্ন অ্যাকসেপ্টা অ্যাকসেপ্টা বাট যেটা ওয়ার্কিং মেইল সেটা সম্পূর্ণ আলাদা রাখবেন যেটা প্রোডাক্টিভ মেইলগুলো আসবে যেটা আপনি কি দেখতে পারবেন এবং কি এই মেইলটা প্রত্যেক দিন আপনি ট্রাই করবেন যে এখন থেকে একটা অভ্যস্ত করেন ঘুমানো যাওয়ার আগে একবার দেখবেন এবং ঘুমানোর সময় মানে ঘুম থেকে উঠার পরে একবার দেখবেন ওকে যার আমি কথা বলতেছিলাম প্রোফাইল পিকচার নিয়ে এবং ব্যানার নিয়ে দেন আপনার নামটা রাখতে হবে সার্টিফিকেট নাম অনুযায়ী যে নামে আপনাকে ব্যান্ডিং হবে যে নামে আপনাকে চিনবে 
সো আপনার এটাকে হেডলাইন বলে এই হেডলাইনে আপনি যা যা নিয়ে কাজ করেন অনেকে ছোটো করে লেখে অনেকে বড় করে লেখে যার যে প্রফেশন নিয়ে কাজ করে সে প্রফেশনালে কিছু একটা লেখে রাখবেন যেমন কেউ গ্রাফিক ডিজাইন হলে গ্রাফিক ডিজাইনার কেউ যদি আপনার সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে যেমন এখন আপনারা সাইবার সিকিউরিটি স্টাডি করতেছেন যেহেতু আপনারা এখন জব করবেন না সো সাইবার সিকিউরিটি লার্নার লিখতে পারেন বা সাইবার সিকিউরিটি শুধু একটা রুল দিতে পারেন সো আপনার আইডিটা কেউ যদি দেখে আপনাকে ওইভাবেই মূল্যায়ন করবে আদারওয়াইজ আপনাকে কানেকশন দিলেও আপনার কানেকশন অ্যাকসেপ্ট করবে না যদিও কানেকশন দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা কানেকশন এস এম এসও দিতে হয় তাদেরকে আর এখানে হয়েছে যে আপনি সাইবার সিকিউরিটিতে যদি কাজ করেন আপনি যাদের নিবেন তারা সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেড যারা আছে তাদেরকেই নিবেন আপনি একজন গ্রাফিক ডিজাইনারকে রাখবেন না আপনার প্রোফাইলে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু ফেসবুকে দেখবেন যে আপনার ফ্রেন্ড আছে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার আছে আপনার জুনিয়র সিনিয়র সবাই আছে বাট লিঙ্কডিনে আপনার প্রফেশনের যারা আছে যেমন আমার এখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার নাই আমার এখানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নাই হ্যাঁ আমার এখানে আইটি রিলেটেড যে লোকগুলো আছে তারা রয়েছে তাহলে আপনার একটা কোয়েরি হবে যে আইটি রিলেটেড লোকের সাথে আপনার উঠা বসা হচ্ছে তারা কি করছে দিনে তাদের অ্যাক্টিভিটিসগুলো আপনি মনিটরিং করতে পারবেন সেই অনুযায়ী আপনার পথ চলতে পারবেন সো এই বিষয়টা ক্লিয়ার হইল সে এরপরে যে বিষয়টা রয়েছে ফিচার অনেক সময় অনেক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন অনেক কিছু করেন এই ফিচারগুলো রাখতে পারেন এটা একটা এক্সট্রা ভিলু ক্রিয়েট করে এরপরে যে রয়েছে পোস্ট হ্যাঁ আপনার লিঙ্কড ইন প্রোফাইল গ্রো করতে চাইলে রেগুলার পোস্ট করতে হবে আপনাকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে যেমন যে বিষয়টা নিয়ে স্টাডি করলেন সে বিষয়টা নিয়ে পোস্ট করেন যেমন অ্যাস এ সাইবার সিকিউরিটির একটা টপিক শিখেছেন সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিংয়ে যে আইপি শিখছেন যে আইপি কতগুলো ক্লাস রয়েছে আইপি কি কীভাবে কাজ করে আপনি এটি গুছায় গাছে লেখে একটু লিঙ্কডিনে পোস্ট করেন যেটা দ্বারা অন্য জন্য উপকৃত হলো আপনার ডকুমেন্টটা নিয়ে যদি সে স্টাডি করে অথবা রিপোস্ট করে তাহলে আপনার ভ্যালুটা ব্যান ভ্যালুটা বেড়ে গেল সেজন্য আপনার রেগুলার পোস্ট করতে হবে অ্যাক্টিভিটিস ঠিক রাখার জন্য এরপর অ্যাবাউট সেকশন এটা মাস্ট বি আপনার লিখতেই হবে কারণ একজন রিক্লুডার যখন আপনার সিবি পা আর সিবিতে অ্যাটাচ থাকে লিঙ্কডিন আইডি সো আপনার রিক্লুডার এটা ভাবেন না যে আপনাকে যাচাই বাছাই না করে সে আপনাকে রিক্লুড করবে জীবন না তাদের কাজই থাকে আপনাকে যাচাই বাছাই করবে অনলাইন থেকে সেটা বিডি জবসে হোক সেটা লিঙ্কডিন প্রোফাইল হোক আপনাকে দেখবে যদি বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে দেখেন আর যদি বাইরে প্রেক্ষিতে দেখেন মাস্ট বি হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকেন আপনার লিঙ্কডিন প্রোফাইল সে ভিজিট করবে সো এই জন্য অ্যাবাউট সেকশনে লেখবেন আপনি কী নিয়ে কাজ করতেছেন কি করতেছেন এই বিষয়গুলো একটু হালকার উপরে লেখে আপনি ট্রাই করবেন যে অ্যাবাউট সেকশনে যে আপনি কী কী বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতেছেন এরপরে এক্সপিরিয়েন্স যারা জব করেন তারা এক্সপিরিয়েন্সগুলো দিবেন কোথায় কোথায় জব করেছেন এটা খুব ভ্যালু ক্রিয়েট করে বিকজ লিঙ্কডিন হচ্ছে একটা সিভির মতো সো আপনি যেখানে কি জব করছেন এবং কি জবের রুল কি কত দিন হয়ে জব করছেন এটা অটোমেটিকলি অপশন আছে এবং কি কী কী স্কিল বেস কাজ করতেছেন আপনি তাহলে এগুলো যদি একটু লেখেন অন্য জোনার রিক্লুড করতে আপনাকে সুবিধা হবে আপনার যে যে বিষয়গুলো দরকার সেই সেই বিষয়গুলোতে নিয়ে আপনাকে কাজ করবে সো এই সেকশনটাও গেল তারপর সে আপনার এডুকেশন আপনি কোথায় থেকে পড়তেছেন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আপনি এডুকেশনটাও আপনি সেকশনটা ফিল আপ করবেন যেমন আমি যে ইউনিভার্সিটি থেকে স্টাডি করছি সেই ইউনিভার্সিটি দিয়ে দিয়েছি দেন এরপরে বেশ ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে লাইসেন্স সার্টিফিকেশন এখন এই সার্টিফিকেশনগুলো যারা বিভিন্ন কোর্স করতেছেন বিভিন্ন যেমন ইউডিমি অথবা ল্যান্ডা অথবা বিভিন্ন যে কোম্পানিগুলো রয়েছে কোম্পানি থেকে সার্টিফিকেশনগুলো করেন এই সার্টিফিকেশনগুলো আপনারা ই করবেন যেমন আমার মেন্টর যে মসিউর স্যার রয়েছে উনি রেকমেন্ড করতো যে কমপক্ষে দুই মাসে একটা সার্টিফিকেশন করতে যেগুলো ফ্রি আছে যেগুলো টাকা লাগছে ওর ভিন্ন কথা যেগুলো ফ্রি আছে হাজার হাজার ফ্রি সার্টিফিকেশন আছে আপনি খালি একটু নেট সার্চ করবেন কারণ সার্চিং ক্যাপাবিলিটি বাড়ানো দরকার একজন সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টের আপনি যতটা ডর্কিং করতে পারবেন যতটা গুগল হ্যাকিং করতে পারবেন ততটা আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে এই বিষয়গুলো বের করে আনার জন্য সো কমপক্ষে আমার আমার মেন্টর আমাকে রেকমেন্ড করতো আমি সেভাবে আপনাদের বলি যে মাসে কমপক্ষে একটা সার্টিফিকেশন কমপ্লিট করতে হ্যাঁ আপনি অনেকগুলো যেগুলো এর মধ্যে মেজরিটি আছে যেগুলো ভালো সেগুলো হয়তো বা লিঙ্কডিনে রাখবেন আর যাদের নাই তারা অবশ্যই এই অ্যাকাউন্টগুলো করে আপনারা সার্টিফিকেশনগুলো অর্জন করতে পারেন তারপরে প্রজেক্ট এখন আমাদের দেশের সিস্টেম হচ্ছে আমরা লাস্টে যাই প্রজেক্ট করি 
सुनते से नामाई जी भाई हाँ अमादे देशर जे प्रॉब्लम बुला से जब हमरा मतलब फाइनल ईयर जे प्रोजेक्ट कोरी दी ही आपने तो स्टेटस सुनी जे कोई जुना सेन ऐखने के आपने तो प्रोजेक्ट सिस्टम गुला की एक तो जो दी आलोचना करते हैं एक तो क्या बोलें तारे आपने ये पहलम बोलें जे आपने तो प्रोजेक्ट गुला की भावे करते हैं चार तारे कैसे? ओके मे बी नहीं। आरेख जून बोले नहीं। इरपोरे जे नाम धोरी बोलते होंगे। तब पर क्या सेन? हैं शुएल भाई। आपने की कुनु पोजेक्ट कोट सेन? शुभल भाई आने बिल तब उसे शाहनूर आपने की कुनो पोजेक्ट कर सें भाई भाई आने बिल हैं हैं शाहनूर भाई आमदर अच्छा दूसरा पोजेक्ट, पोजेक्ट, पोजेक्ट कर सें एक तरफ से लो माइक पोजेक्ट सर है और एक तरफ से लो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपने की कोर्स सें कुनो टा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर भाई हैं आपने की कुनो टा कोर्स शेटा होता हुआ मतलब आपने पर्सनल प्रोजेक्ट ना कि शेटा एकेडमिक प्रोजेक्ट जी भाई इधर से जी भाई ओके ओके ठीक है सर तंजी आपु आपने की कुनो प्रोजेक्ट कोर्स हैं चार बस रे आह वे आप अधिक प्रोजेक्ट शाम ने दे अलग बे एक नो कुरी नहीं इधर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सीटा ओके आह इतना यहाँ मधे समस्या समस्या टा होती है हमरे पौधे टा सिमिस्टर है विभिन्न प्रोजेक्ट पाए जेगुलो प्रोजेक्ट टा हमरे विभवे गुरुत्तो ना दिए हमरे जेक कस्टा कोरी आह शेक कस्टा होती है हमरे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट जोनो बोशे था कि जेजो ना मधे कपाले प्रोजेक्ट टा था क्या ना विभवे विभिन्न प्रोजेक्ट क नेटवर्किंग ऐसे करे जी सीसी ने कंप्लीट कर चलाम ताकत है जी और वो तो तेरे अपना नेटवर्किंग का ये करे सीसी को पैकेट ट्रेस रहा सुना जी 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 वो तो दिया अपना एक प्रोजेक्ट मुझे पेपर रोए से अपने कैसे ना ये मूर्ता मदर कुछ नहीं ओके ये गुलो ये गुलो खूब मने शंकरों है रख बेन कारण आमी अपना के की भावे भिलो क्रिएट कर बस जुदी आम जिग्गश करे जब आपने प्रोजेक्ट कोरे ना है अपने तो प्रूफ दिते हो बस आम प्रोजेक्ट टा कोर्स बिकॉज़ आपने प्रोजेक्ट टा हो तो बा आपना पीसी थे के डिलेट कोरे फ्रेंड्स एंड बट ये प्रोजेक्ट टा आम की भावे आपना के बोल वो सो एटर जोन एक टाबुशुई पेपर की की विषय गुलार रहे सिलो। हम बुझाते बार सी। जी भाई। हैं। ताहले मने करने जब प्रोजेक्ट हैं। जे गुलो आपनर मने किसू प्रोजेक्ट रहे से। जे गुलो आश्ले पब्लिश्ड कॉर्डर मुतो ना। शे प्रोजेक्ट गुलो आश्ले पब्लिश्ड कॉर्ड बन ना। शे गुलो उन्हों लेखे दिवन। मने एक टा पेपर है, एक टा डॉक्स बट प्रोजेक्ट पेपर जो दी क्यों चाहते हैं हल्ला अपने जो दी दीते पारे आशा करी बुझते परसेंट जो तीन टाइम हैं विभिन्न प्रोजेक्ट थाकते वाले नेट सार्स कर बन जो रिलेटेड स्टडी करते सें जो रिलेटेड कास कर बन शे रिलेटेड उन्हें गुला प्रोजेक्ट थाके शे प्रोजेक्ट गुला निया कास कर कास कर लाशोले मेधा � सो ये पोजेक्ट गुला देखे आपनर की मतलब आपने की आपने जो स्किलफुल ये विषय गुला तो भीलो क्रिएट करे अदर वाइस की सुना आपने वही तो बस सीबी तो दूसरा बाय एक टा पोजेक्ट आपने देखा ही तो पारे एक ओन मुनोगन जरा बर मीडियम लेवल चले गए से ज़्यादा जब एक्सपीरियंस दो ही बसो तीन बसो चार बसो रह गए से तादर प 
আপনাকে অবশ্যই প্রজেক্ট দেখবে এর উপরে বেস করে আপনাকে জবে ঢোকাবে अदरवाइज ঢোকাবে না কারণ আপনি এর আগে কোনো কাজই করেন নাই সো আপনাকে কেন ঢোকাবে সো এগুলো অ্যাসোসিয়েট করে নেবেন যদি কোনো টিচার থাকে তাদের দিয়ে অ্যাসোসিয়েট করে নেবেন অথবা পার্সোনাল হিসেবেও আপনি প্রজেক্টগুলো লিখতে পারেন অথবা যারা চান যে আমার আন্ডারে প্রজেক্ট করবেন সমস্যা নাই আমি আপনাদের হেল্প করব আপনি প্রজেক্ট করতে পারেন বিভিন্ন প্রজেক্ট করতে পারেন আমি হয়তো বা আপনার সাথে কথা বলতে পারি ই করতে পারি আমার বোধ অলমোস্ট কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে আমি একটা সময় বরিশালে পড়াই মানে পড়াইতাম সেখানেও কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে যাদের আমি প্রজেক্টে হেল্প করে থাকি বা আইডিয়া ক্ষেত্রে জেনারেটের ক্ষেত্রে সো এরপরে ভলান্টিয়ার অ্যাক্টিভিটিস প্রত্যেকজনই থাকে তার নিজস্ব ইউনিভার্সিটির কিছু ক্লাব থাকে যেমন কম্পিউটার ক্লাব এটা কমন ক্লাব প্রোগ্রামিং ক্লাব কমন ক্লাব এই ক্লাবের ভলান্টিয়ারিং করেন আপনারা অথবা অ্যাক্টিভিটিস করেন সেখানে আপনারা আসলে সে ভলান্টিয়ার হিসেবে আপনারা এখানে এই এই জিনিসটা শো করবেন কারণ এটাতে কি করবে এটাতে আপনাকে যেটা করবে সেটা হচ্ছে লিডারশিপ স্কিলটা আপনাকে ভ্যালু ক্রিয়েট করে পরবর্তীতে যদি আপনি টিম লিডার হতে চান টিম লিডার হতে চান তাহলে এই বিষয়গুলো দিয়ে আপনাকে হ্যাঁ আপনি যখন একটা ক্লাবিংয়ের মেন্টরিং করবেন কিছু প্লপার নিয়ে কাজ করবেন তখন দেখবেন যে আপনার লিডারশিপ স্কিলটা এসে যাবে এই যে কথা বলতেছি আজ আমি আপনাদের সাথে এটা কিভাবে পসিবল হচ্ছে কারণ একটা সময় আমি হয়তো বা এইভাবে কথা বলতেছিলাম হয়তো বা বিভিন্ন সেমিনার করছে বিভিন্ন করছে আপনি কথা বলতে আসেন দেখবেন যে আপনার কথা বেজে আসছে আমারও যদিও মানে আসতেছে মানে এইভাবেই প্র্যাকটিস করবেন কিছু ভাই বোনদের নিয়ে একটা মিটিং করবেন মিটিংয়ে বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আপনার এই স্কিলটা বেড়ে যাবে টিচিং স্কিল বলেন আরেকটা আমি একটু নোট করে রাখি আর একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো লার্নিং পিরামিড লার্নিং পিরামিড কেন আপনি বিভিন্ন টিম ওয়ার্ক করবেন এবং কি লিডারশিপ স্কিল বাড়াবেন ওকে তাহলে এই বিষয়টা আপনারা দিবেন যে ভলান্টিয়ার অ্যাক্টিভিটিসটা তারপরে রয়েছে স্কিল এটি খুব মিস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সরি আমাকে ব্যাক করে গেছে এটা হচ্ছে স্কিলটা আপনার রিলেটেড স্কিলটা দিবেন এ এখানে দেখেন যে ইন্ডুসমেন্ট এটা বাংলাদেশে খুব কম ব্যবহৃত হয় ইন্ডুসমেন্ট আমাকে তিন জুর রিকমেন্ড করছে আমি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে পারদর্শী আমার কানেকশন কিন্তু অনেক রয়েছে ইন্ডুসমেন্টটা হচ্ছে স্কিলটা হচ্ছে আপনি স্কিল দিলেন আর ইন্ডুসমেন্টটা হচ্ছে যদি আমি একটা ইন্ডুসমেন্ট করে দিই কাউকে তাহলে আমি তাকে সাক্ষ্য দিলাম সে এই কাজে পারদর্শী দেখবেন যে বাইরের যে মানুষগুলো রয়েছে তাদের অনেকগুলো ইন্ডুসমেন্ট রয়েছে আমরা বাংলাদেশে কেউ দেয় না খালি কানেকশনই যথেষ্ট আমরা আসলে একে অন্যকে আসলে ইন্ডুসমেন্ট দেয় না কেউ চায়ও না কেউ যদি চা তাদের দেই আর যদি না চা তাদেরকে আমরা দেয় না আসলে এটাতে যে ভ্যালু ক্রিয়েট করে মানে আমি সাক্ষর দিচ্ছি আপনার এই স্কিলে আপনার স্কিল রয়েছে সো আপনাকে আমি ভালোভাবে চিনি রেকমেন্ডেশন এটাও ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট দিকে আপনারা টিচারদের থেকে নেবেন কারণ ফার্স্টে আপনি টিচারদের থেকে নেবেন এবং কি যখন কাজ করবেন তখন হয়তো বা আপনার ম্যানেজার অথবা আপনার স্যার বিভিন্ন রেকমেন্ডেশন করতে পারে অ্যাওয়ার্ড এবং অনার যদি কোনো অ্যাওয়ার্ডমূলক কোনো কাজ থাকে সেটা এভরিথিং যে কোনো বিষয় হতে পারে সেটা কবিতা গান চায় কিছু থাক না কেন আপনি যদি কোনো অ্যাওয়ার্ড পান সেটা আপনি এখানে অ্যাড করবেন কারণ অপশন আছে আমি অ্যাড করব আর যদি না থাকে তাহলে ট্রাই করেন কোনো অ্যাওয়ার্ডমূলক কোনো অংশগ্রহণ করতে বিভিন্ন সিটি অ্যাপে অংশগ্রহণ করতে বিভিন্ন পর্যায়গুলোতে ল্যাঙ্গুয়েজটা দিবেন আমি দেখেন বাংলা দিছি আরাবিক দিছি আর ইংলিশ দিছি ইংলিশ অবশ্যই নিচে আছে যদিও আমি আরাবিক তেমনটা ভালো পারি না তবে বাংলা আর ইংলিশটা মোটামুটি পারি ইন্টারেস্ট এটা তো অবশ্যই আপনি যার ইন্টারেস্ট করবেন এটা শু করবে তাহলে মুড বিষয়গুলো আসলো যদি একটু গ্রোথ করি তাহলে প্রথমে রইল প্রোফাইল পিকচার ব্যানার দেন রয়েছে লোকাল অ্যাক্টিভিটিস অ্যাবাউট রাস এক্সপিরিয়েন্স তারপরে রয়েছে এডুকেশন তারপরে রয়েছে লাইসেন্স সার্টিফিকেশন তারপর রয়েছে প্রজেক্ট তারপর রয়েছে ভলান্টিয়ার অ্যাক্টিভিটিস স্কিল এবং রেকমেন্ডেশন এই কয়টা অপশন যদি আপনি ফিল আপ করেন আপনার আইডি মাস্ট বি কানেকশন বৃদ্ধি পাবে দেখেন আমার এই লাস্ট নব্বই দিনে আমার এতজন আমার প্রোফাইল ভিউ করছে এটা একটা দিছে কারণ আমার আমার প্রোফাইলটা পেইড না আমারটা ফ্রি এরপরেও এতজন আমাকে এরা ভিজিট করছে 
আমার আগে কানেকশন ছিল তিন হাজারের মতো আকি যে জয়েন করার পরে আমার বাকিগুলো বাড়ছে তাহলে কোম্পানিও একটা আপনার ভ্যালু ক্রিয়েট করে আর আপনার এসে অ্যাক্টিভিটিস আমার যদি একটা অ্যাক্টিভিটিস দেখাই মেবি কত দিন আগে জানি না আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যারা যাদের আসলে প্রোফাইল ভারী তাদের পোস্ট যদি আপনি শেয়ার করেন সেই হিসেবেও আপনার অনেক সময় আপনার প্রোফাইলে অনেকগুলো পা যেমন আমার ইউনিভার্সিটিতে ছোটো বয়স এ ভি এম ওর ছিল মাত্র পাঁচশো ও আমার দুইটা পোস্ট শেয়ার করছে ওর এখন মেবি তিন হাজারের মতো হয়ে গেছে আমি বলতেছি না আমারটা শেয়ার করতে হবে অন্য জোনারটা যদি শেয়ার করেন তো তবুও হয়ে যাবে আমার লাস্ট বোধে একটা ছয়শো বা পাঁচশোর মতো রিপোস্ট আছে সবগুলা যে আপনার ফ্লপ করবে তেমনটা না ওকে সাইবার সিকিউরিটি আর যার পোস্ট নিবেন তাকে অবশ্যই ক্যাডেন্সিয়াল দিবেন যার পোস্ট থেকে যদি কপি করিয়েও দেন যেমন এটা দুইশো একষট্টি রয়েছে এই পোস্টটা যা রিশিয়ার হয়েছে আর আপনার পোস্ট যতটা রি শেয়ার হবে ততটা ভাববেন যে আপনার ফলোয়ার বেড়ে যাচ্ছে আর এখানে একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখবেন এই ফলোয়ারগুলা অবশ্যই কাজের ফলোয়ার এটা কিন্তু ওই ফেসবুকের ফলোয়ার না যে যে কেউ আসে আপনাকে ফলো করলো আমি সাইবার সিকিউরিটির কাজ করি সাইবার সিকিউরিটি টাইপই ফলোয়ার আসলেই আমার সাথে এঙ্গেজ রয়েছে যেমন এটা পাঁচটা আমার একটা রয়েছে বোধ সম্ভবত পাঁচশো অথবা ছয়শোর বেশি একটা পোস্ট রয়েছে যেটা অনেক শেয়ার হয়েছে জানি না কত দূরে চলে গেছে ওকে আর খোঁজার দরকার নাই এটা হচ্ছে লিঙ্কডিনে ওভার থ্রো এবং কি আপনারা ইউটিউবে এভাবে সার্চ দেবেন হাউ টু ক্রিয়েট প্রফেশনাল প্রোফাইল লিঙ্কডিন বাংলা ইংরেজি অনেকগুলো টিউটোরিয়াল পাবেন আমি রিকমেন্ড করবো ইংলিশগুলো শুনতে কারণ ইংলিশ যারা ট্রেনার আছে তারা কখনো ভিডিও দিয়ে টাকা কামাই করার জন্য আসলে ভিডিও বানায় না সো ওদের ভিডিওগুলো খুব বড় হ লেন্থ খুব অনেক লম্বা হ ওদের ভিডিওগুলো দেখলে আপনি যদি একাধিকবার দেখেন একাধিকবার বিভিন্ন স্বাদ পাবেন মানে একাধিকবার নতুন একটা তথ্য পাবেন সো এই জন্য আমি রেকমেন্ড করবো তাহলে আপনার ইংলিশ স্কিলটাও বেড়ে যাবে সেই সাথে লিসেনিং স্কিলটাও বেড়ে যাবে এবং কি তারা কখনো ভিডিও ক্রিয়েট করে এজন্য যে তারা কাউকে কিছু শিক্ষা দিবে তারা টাকা কামায়ের জন্য না যদিও এটা ভিন্ন বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে লিঙ্কডিন সম্পর্কে আর একটা কথা বলার ছিল আপনারা ফেসবুকের মতো করে লিঙ্কডিনটা ইউজ করা শিখেন দিনে কমপক্ষে দুই ঘন্টা বা এক ঘন্টা যখন ফ্রি টাইম আসে লিঙ্কডিনটা দেখেন কারণটা কি ফেসবুক আর লিঙ্কডিনের মধ্যে পার্থক্যটা কি আমি আর একটা ভিডিও রয়েছিল আমি বলেছিলাম যে কি একটা পার্থক্য রয়েছে ফেসবুক স্কলিং আর ইয়ে দেখুন দেখেন ফেসবুকের যদি আপনি সিনারিওটা চিন্তা করেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলেন ফেসবুকটা অন করলেন স্কল দেখলেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে আপনি কি পাবেন আজ এ হরতাল আপনি যদি সেম দলের হন মন খারাপ হবে বিরোধী দলের হলে আনন্দ পাবেন আর একটা স্টেপ টান দিয়ে দিলেন সামনে দেখলেন যে আপনার ফ্রেন্ডের বার্থডে তাকে হ্যাপি বার্থডে জানাইলেন আর একটা নিচে আসলেন একজন একটা সুন্দর ছবি দিচ্ছে সেটা মেয়ে হোক ছেলে হোক তাকে লাইক দিলেন আর একটু নিচে আসলেন কেউ ইসলাম বিরোধিতা কথা লেখছে আপনার মন খারাপ হয়ে গেল যারা মুসলিম আর একটা স্কল করে দেখলেন হিন্দুদের বিরুদ্ধে লেগছে হিন্দু যারা আছেন মন খারাপ হয়ে গেল আর একটু স্কল লাগছে একটা মুভি দিচ্ছে আর একটা দিলেন যে একটা টিকটকের মতো একটা শর্ট ভিডিও দিচ্ছে এই যে যে সিম্পল ট্রাইম আপনার মাইন্ড মেনুপুলেট হচ্ছে একটা সময় দেখবেন যে আপনার কিচ্ছু ভালো লাগতেছে না পড়াশোনা না ইউটিউব না অন্য কিছু না ফেসবুক স্কলিং মানে এই যে যে আপনি খুশি হচ্ছেন আপনার ব্রেন আপ ডাউন হচ্ছে আপনার মাইন্ড আপ ডাউন হচ্ছে সিম্পল টাইম মেনুপুলেট হচ্ছে এবং কি সবচেয়ে আরও বেশি খারাপ আপনি ট্রাই করে দেখেন আজের পরে শর্ট টাইম মানে শর্ট যে ভিডিওগুলো আছে এই ভিডিওগুলো দেখবেন আধা ঘন্টা দেখবেন এরপরে যদি আপনার মাইন্ড কনসেপ্ট ঠিক থাকে পড়াশোনার জন্য সেটা ভিন্ন কথা আপনি আসলে ওই মানুষ না অন্য জগতের মানুষ আমি আশা করি থাকবে না কারণ আপনার মাইন্ড মেনুপুলেট হবে তখন আপনার পড়াশোনা বা অন্য কিছু ভালো লাগবে না সেই ক্ষেত্রে লিঙ্কড ইন আপনাকে ফেসিলিটি দেয় দেন আমি স্কল করি প্রথম যে স্কল করে দেখেন এখানে নেচার সম্পর্কে বলছে এখন আমি যদি না জানি নেচাস কি তাহলে একটু সার্চ দিব আমি গুগলে যে নেচাস কি মানে আমার মেন্টো সবসময় মানে এই রকমভাবেই বলতো যে যে জিনিসটা তুমি জানো না সেটা গুগলকে সার্চ করো দেখো যেমন নেচাস এখানে দেখেন যে একটা স্ক্যানার নেচাস ইস রিমোটলি যে ভার্নাভারিটি স্ক্যানার 
মানে এই দেখেন কিছু বিস্তারিত ইনফরমেশন আপনি পেয়ে যাচ্ছেন যে নেসেস একটা টুল যেটা দেওয়া যে আমাদের যে প্রবলেমগুলো থাকে বিভিন্ন বিষয়ে এই বিষয়ে প্রবলেমগুলো স্ক্যান করে দেয় সো আমি জানলাম নেসার সম্পর্কে আর একটু নিচে করি একটা ভাই বলছে অনেক অভিজ্ঞ ভাই তার বিশকে প্লাস ফলোয়ার আছে এবং কি তিনি সিটিও একটা ভালো সলিউশনের সফটওয়্যার টেস্ট অটোমেশন করলে খরচ বাড়ে না কমে তিনি সফটওয়্যার টেস্টিং নিয়ে আসলে আলোচনা করেন যদি আপনার ক্যারিয়ারের জন্য সেটা দরকার হয় আপনি করবেন আর যদি না হয় একটু আগিয়ে গেলেন গুলাম ফারুক ভাই অনেক ভালো একজন সাইবার সিকিউরিটির জন্য এক্সপার্ট ভালো একটা ব্যাংকে আছে যদি স্পেসিফিক বালে রূপালি ব্যাংকে আছে তিনি বলছে যে পেনিটেশন টেস্টিংয়ের একটা কুইক স্টার্ট গাইডলাইন দিছে দেখেন এই ডকুমেন্টটা দুশো একচল্লিশ পেজটার আপনি চাইলে এটা ইজিলি ডকুমেন্টটা নিতে পারছেন তিনটা পোস্ট দেখলাম তিনটায় আমার হেল্পফুল কোনোটাই আমাকে আনন্দ দেয় নাই কোনোটা আমাকে খুশি করে নাই কোনোটা আমাকে দুঃখ দেয় নাই অন্য কিছু করে নাই তিনটাই আমাকে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে বলছে এখানে মাইন্ড মেলে পড়ে ঠাকুর যেটা আপনার দরকার সেটা আপনাকে নিয়ে নিলেন দেন এখানে দেখেন ও একটা শেয়ার করছে আঠারো মান্থের একটা বিষয় শেয়ার করছে যদি আপনার দরকারও রেখে দিলেন না দরকার হলে সে এগিয়ে গেলেন তারপর সে বাংলাদেশের যে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে যারা সিটি অ্যাপ করে তাদের একটা সাইট এখানে ব্রাক ইউনিভার্সিটি নাকি ব্রাক ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ওর একটা বিষয় শেয়ার করছে তারপরে দেখেন এই যে ম্যাডামটা রয়েছে ইন্ডিয়ান ম্যাডাম তিনি কিন্তু দ্য লিনাক্স কমান্ড হ্যান্ডবুক ইম্পর্টেন্ট আপনি লিনাক্স শিখতে গেলে এটা আপনার ডাউনলোড করে রাখলে আপনার কাজে দেবে একশো তেত্রিশ পিসটা যদি শেষ করতে পারেন তাহলে কাজে দেবে তাহলে দেখেন এই এই মানুষটা আপনার উপকার করলো এই মানুষটা উপকার করলো লিনাক্স কমান্ডের বইয়ের লিংকটা কি দেওয়া যাবে অবশ্যই অবশ্যই হয় না লিংকডইন এ আপনার লিংকডইন আইডি আছে তো জি জি আপনার সাথে কানেক্ট আছে ও একটু যদি ওকে আমি কিভাবে দিতে পারি লিঙ্কটাই দিতে পারি একবারে ম্যাডামের লিঙ্ক সহ দিয়ে ওনার কানেকশনে রাখেন ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগবে স্পেলিংটা যদি বলতেন আমার জন্য সুবিধা হয়তো টি এ এন জে আই এ জে আই এ তারপর স্পেস এ কে টি আর এ কে টি আর আক্তার স্পেস এম ইউ ডাবল এন ওয়াই এটি সম্ভবত আসবে এটা হ্যাঁ ঠিক আছে অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম এটা যদি মেসেজ দিতেন আপনি একটা শর্ট টাইম তাহলে হয়তো আরও সুবিধা হইতো তাহলে দেখেন আপনার কিন্তু প্রোফাইল পিকচার নাই যাই হোক বোরকা পরা থাকলেও যদি আপনি পদ্মা মেনটেন করেন বোরকা পরা থাকলেও একটা পিকচার দিবেন আপনার আইডিতে হ্যাঁ এক্সপিরিয়েন্স স্টুডেন্ট এখানে দেন আর কিছু নাই এই এই জিনিসটা তাহলে দেখবেন যে দেখেন আপনি হয়তো বা আমাকে দিয়েছেন আমি কিন্তু দেখিও নাই মানে আমার ক্ষেত্রেই বলতেছি তাহলে যে দেখুন যারা আরও ভালো প্রফেশনাল ব্যক্তি আছে তাহলে বিকজ যখন আমি দেখছি আপনার হয়তো বা প্রোফাইল পিকচার নাই অন্য কিছু নেই তাকে অ্যাকসেপ্ট করি না যদিও আমার লিঙ্কডিনে অনেক মানে মশিউর ভাই আছে তাদের বাপ্পি আছে আপনার সাথে কানেকশনে বাপ্পি আমার টিমমেট ছিল মশিউর ভাই আমার হচ্ছে মেন্টর মানে আমার টিচার দেখেন এরপরও কিন্তু আসলে মানে এইভাবে ই করা হয় নাই সো একটু ট্রাই করবেন কম কাজ করতেছে কেন ওকে আমি নোট করে রাখলাম এটা আপনাকে পাঠিয়ে দিব আমি খুঁজে পাঠিয়ে দিব এটা এখন খুঁজতে গেলে আবার ওকে তদ্রুপ যদি আপনি ফেসবুকে দেখেন ফেসবুকে কিন্তু এই বিষয়গুলো পাবেন না আপনি সো দেড়শোয় আমাদের যে প্রবলেমটা হ 
জুবায়ের আহমেদ ওকে যে প্রবলেমটা দেখুন এই জুবায়ের আহমেদ একটা উৎসবে অংশগ্রহণ করে একটা ভালো কিছু করছে আমারও তো মানে মন চাপে তখন যে আমিও কিছু করি যখন দেখবেন যে একটা ভাই সার্টিফিকেশন অর্জন করতেছে একজন ভাই এতটা স্টাডি করতেছে আপনার মন চাপে আপনি বসে থাকতে পারবেন আপনি কাজের লোকের সাথে যদি থাকেন আপনি একটা রুমে থাকেন যেখানে তিনজনই পড়াশোনা করে আপনি একা আপনি পড়াশোনা করেন না আপনি র্যান্ডমভাবে সময় কাটাচ্ছেন আপনি জীবনেও র্যান্ডমভাবে সময় কাটাতে পারবেন না কারণ তার তিনজন পড়াশোনা করছে আপনি অবশ্যই মন চাইবে আপনারও পড়াশোনা করতে লিঙ্কডিনটা সেরকম যে সবাই যখন কিছু না কিছু করতেছে আপনি বসে থাকতে পারবেন না যদি সেটাকে ফেসবুক বানান ফেসবুকের মতো করে আপনি সেটাকে ইউজ করেন আশা করি লিঙ্কডিং সম্পর্কে দেখেন এই দেখেন এখানে একটা গ্রো থ্রু করছে এই এ যে বিষয়টা আছে লিস্ট অফ ইম্পর্টেন্ট লিনাক্স কমান কীভাবে কাজ করে দেখেন যদিও একটা আইকনের সাহায্য দিয়েছে যেমন ফাইল অ্যান্ড ডিরেক্টরি ম্যানেজমেন্ট ফাইল ভিউইং তারা স্পেসিফিক করেছে আপনার এক নজর দেখলেই অনেকগুলো কমান আপনার ভেসে উঠবে যে ক্যাট দিয়ে কি করে লেস দিয়ে কি করে মুড দিয়ে কি করে নেনোডা কি ভিম দিয়ে কি গেডিটে কি এগুলো এডিটর পিএস দিয়ে কি করে টপ দিয়ে কি করে কিল দিয়ে কি করে এর প্রসেস ম্যানেজমেন্টের কাজ করে তখন আপনার আপনার মেমোরিকে রি মানে রিকল করবে যে এই বিষয়গুলো আপনি নিয়ে কাজ করতেছেন সো আমি মনে করি লিঙ্কডিন নিয়েও যথেষ্ট বলা হয়েছে এখন যে বিষয়টি রয়েছে সাইবার সিকিউরিটি ল্যাব অ্যান্ড প্র্যাকটিস এই বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে সাইবার সিকিউরিটি যে ল্যাব আছে এই ল্যাবগুলা আমি দুইটা ল্যাবের কথা এখন বর্তমানে বলবো এবং কি কাজ করা শুরু করার বলবো একটা ল্যাবে সেটা হচ্ছে টাই হ্যাকমি কোনো অপশন নাই টাই হ্যাকমিতে অ্যাকাউন্ট করেন প্র্যাকটিস শুরু করেন এখন বলতে পারেন যে এখানে অনেকগুলো বক্স নাই যেগুলো বক্স ফ্রি আছে সেইগুলো নিয়ে কাজ শুরু করেন যে ফ্রি ট্রাই হ্যাকমি বক্স গিট হাফ দিয়ে কিছু বের হয় কি না তিনশো পঞ্চাশটা ফ্রি আছে দেখেন আপনার জন্য যে কোনো একটা ভাই আপনাকে খুব সহজভাবে সুন্দরভাবে সাজায় রেখে দিয়েছে খালি আপনি ক্লিক করবেন ঢুকবেন যেমন ইন্ট্রোডাকশন রুম আছে দশটা ফান্ডামেন্টাল লিনাক্স আছে পাঁচটা তার ফান্ডামেন্টাল ইয়েস আমি একটা ডকুমেন্ট আছে আমার এটা আমি আপনাদের ক্লাসরুমে দিয়ে দিব এখান থেকেও আপনি কাজ শুরু করতে পারেন যারা খুলেন না অ্যাকাউন্ট খুলে নেন যারা খুলছেন এই জিনিসগুলো দেখেন এখানে যে ইন্ট্রোডাকশন রুম এখানে ক্লিক করবেন আপনি চলে যাবেন গা তাহলে আপনার একটা এই যদি প্রত্যেক দিন একটা করে বক্স সলভ করেন আসলে ডে বাই ডে আপনার নলেজ আপনার বৃদ্ধি পাবে তাহলে এখান থেকে আপনি কাজ শুরু করতে পারেন আশা করি বুঝাইতে পারছি হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আশা করি আমি বুঝাইতে পারছি আমি আর একটু সামারি করি যে সামারিগুলো রয়েছে যে আসলে ক্লাস হবে আমাদের এই এই টপিকটা আমি বলি নাই সেটা হচ্ছে ক্লাস হবে আমাদের আসলে শুক্র এবং শনিবার আমি এই দুইটার দিনই ফ্রি থাকি আমি আসলে এই দুইটা দিনই আসলে ক্লাস নিতে চাই যে কয়টা ক্লাস রয়েছে যদিও বলছি বারোটা ক্লাস যদি আরও বেশি লাগে আমি ট্রাই করবো ইনশাল্লাহ বেশি ক্লাসগুলো নিতে মানে বর্ধিত ক্লাস নিতে আমি ট্রাই করব এবং কি যদি আরও প্রবলেম থাকে তাহলে গ্রুপে আপনারা সবসময় চুপচাপ থাকেন গ্রুপে বিভিন্ন প্রবলেম দেবেন আমি না সময় পাই আরেকজন সময় পাবে প্রবলেমগুলো সলভ করে দেবে গ্রুপে ডিসকাশন করলে এই জিনিসটা বাড়ে গ্রুপে একবারে নিচ্ছুপ থাকে এটা অবশ্যই অ্যাভয়েড করবেন আর যেহেতু অ্যাজ এ প্রথম ক্লাস কেউ যদি আপনাদের থাকে যদি আমার কথা আমার মানে পড়ানো স্টাইল বিভিন্ন জন্য পড়ানো স্টাইল বিভিন্ন রকম না আমি এইভাবেই পড়াইতে অভ্যস্ত বা এইভাবেই আমি কথা বলতে অভ্যস্ত আমি গল্পের মাধ্যমে পড়াইতে ভালোবাসি যদি লাগে তাহলে আপনি রিকমেন্ড করতে পারেন যে আসতে পারে যেহেতু আমি পঞ্চাশ জনের কথা বলছিলাম কারণ জানি পঞ্চাশ জন পোলাপন পাওয়া খুব কঠিন যদি বলতাম এখানে ফেসবুক হ্যাকিং শিখানো হ ইউটিউব হ্যাকিং শিখানো হ দেড় সবাই আমি হাজার পোলাপন পাইতাম যেহেতু যেহেতু বলছি যে প্র্যাকটিক্যাল বেস তখনই অনেকজনাই এখানে আসবে না এটি স্বাভাবিক 
কোচিং সেন্টার যেভাবে মার্কেটিং করে আর কি যে ফেসবুক হ্যাকিং শিখাবে তারপর সে ওয়াইফাই হ্যাকিং শিখাবে ইটিসি এক্সেট্রা এক্সেট্রা আর কি অনেকগুলো ফুলাপান পাইতাম আমি আবার ওই কোয়ালিটির না তাবিজ বিক্রি করার মধ্যে আমি নেই সো যদি যে পাঁচজন পাইছি সে পাঁচজনের যদি প্রোডাক্টিভ আলহামদুলিল্লাহ এটাই যথেষ্ট আমার জন্য ক্লাস শুক্র এবং শনিবারে আমি ট্রাই করব নিতে এবং কি যদি ক্লাস না নিতে পারি তাহলে আমি আগেই জানিয়ে দিব নোটিশের মাধ্যমে আমি আগেই বলে দিব আর একটু টাইমলি আসা ট্রাই করবেন ক্লাসটার রেকর্ডও থাকবে আমি একদিন পর পর সেটা ভিডিও আপলোড করে আপনাদের ক্লাসরুমে আপডেট করে দিব যদি কেউ চা সেখান থেকে কাভার করে নিতে পারে আবার লাইভ ক্লাসে থাকলে আপনি ট্রাই করতে পারবেন যে বিভিন্ন কোশ্চেন করতে পারবেন সো লাস্ট একটা বিষয় ছিল লার্নিং পিরামিড দিয়ে শেষ করবো এর আগে আমি কোশ্চেনগুলো নেব কারো যদি কোশ্চেন থাকে এনিথিং কোশ্চেন আমি কোশ্চেনগুলো নেব দেন আমি লার্নিং পিরামিড দিয়ে আমি শেষ করে ফেলবো কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই ব্যাপারে এখানে কেউ মসির বাড়ি ক্লাস করছিলেন কেউ আছেন যে মসির বাইরে কোনো ক্লাস করছিলেন শুরু করি আমরা ছয়জন মিলে বাংলাদেশের বাইয়ার কাছে এবং কি আমরা প্রথম দিকের ছিলাম ছয়জনই আলহামদুলিল্লাহ এক মবিন শুধু অনলি জব করে না কারণ ওই এখন ওই স্টুডেন্ট রয়েছে আর বাকি ছয়জনই আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে আছি আচ্ছা আমাদের ব্যাচ শুরু হয়েছে হচ্ছে জুলাইয়ে তো এখনো চলছে হ্যাঁ ওনার পড়ানো স্টাইল আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে খুব ভালো লাগে মানে আমি আমি যেগুলো ডেলিভারি দিচ্ছি এর মধ্যে 80% কথা তার হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা বুঝতে পারছি কারণ এখনো আমরা যে কোনো প্রবলেমে তার কাছে সলিউশন নেই সেটা ব্যক্তিগত লাইফ থেকে স্টাডি লাইফ হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে যে লার্নিং পিরামিডটা লার্নিং পিরামিডে দেখেন মানে যে কয়টা স্টেপ রয়েছে কেন লার্নিং পিরামিডটা শেষের দিকে আনলাম সেটা হচ্ছে আসলে আমরা যখন মানে অধিকাংশ সময় আমরা হারিয়ে যাই যেমন সিকিউরিটি মাইন্ড প্রো যখন সেকেন্ড স্টেপ শুরু হয় দুইশো মেম্বার ছিল বাট মাত্র ষোলো জন কোর মেম্বার ছিলাম আমরা আমি ওই গ্রুপ থেকে অনেকবার রিমুভ হয়েছি বিকজ আমি প্র্যাকটিক্যাল দিতে পারি নাই সেই জন্য রিমুভ হয়েছি মানে কিক আউট করতে এখন তো আর কিক আউট করে না আগে কাজ না জমা দিতে পারলে ইজিলি কিক আউট করে দিত সো এটা বলতেছি যে লার্নিং পিরামিডে কিছু মেথড রয়েছে সে মেথডটা মানে অ্যাভারেজ স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে এই রোলটা অ্যাপ্লাই হয় অ্যাপ্লিকেবল যখন আমরা ইউনিভার্সিটি ওয়েতে যদি চিন্তা করি যখন আমরা লেকচার শুনি আমাদের টিচারের সেটা অনলি ফাইভ পারসেন্ট কাজ করে যদিও এখানে দেওয়া নাই অনলি ফাইভ পারসেন্ট কাজ করে আমরা যখন লেকচার শুনি ক্লাসে মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট একশো পার্সেন্টের মধ্যে এরপরও ওই লেকচার শুনি আমরা কিন্তু পরীক্ষা দিই এরপর ভালো রেজাল্ট করতেছি দেন লেকচার শোনার পরে যদি আমরা সেটাকে পড়ি আমাদের ব্র্যান্ডে দশ পার্সেন্ট কাজ করে যদি লেকচার শুনলাম পড়লাম এবং কি ওই লেকচারে অডিও শুনি আসে না অনেকে কিছুর কিন্তু অডিও বেস আছে যেমন যারা ইংলিশ নিয়ে করতেছেন যেমন আমরা প্রথম যখন ইংলিশ পড়ি তখন আমরা লিসেনিং ইংলিশগুলো শুনতে থাকি লিসেনিং ইংলিশগুলো শুনি তখন আমাদের কাজ করে মাত্র তিরিশ পার্সেন্ট ডেমনস্ট্রেশন মানে ভিডিও যখন দেখি তখন আমাদের তিরিশ পার্সেন্ট কাজ করে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কাজ করে যখন ডিসকাশন যেমন লাইক দ্যাট এটা ক্লাস না আমি বলবো এটা ক্লাস না এটা ডিসকাশন আমি কিছু দিচ্ছি আপনারা কিছু সময় দিচ্ছেন এটা হচ্ছে ডিসকাশন এটা পঞ্চাশ পার্সেন্ট কাজ করে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কাজ করছে কখন প্র্যাকটিক্যাল ড্রয়িং যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল কাজ করি এই যে প্রজেক্টের কথা বললাম যে কেন প্রজেক্ট করবেন বছরে তিনটা কমপক্ষে যদি পারেন প্রত্যেক মাসে একটা করে প্রজেক্ট করেন আপনার যদি বের হওয়ার আগে আঠারো উনিশটা প্রজেক্ট থাকে দেড়শো এটা কোম্পানি আপনাকে প্রথম টানবে ওই যে বললাম যে আপনি সিবি কেন একশোটা সিবির মধ্যে একটু অন্যরকম হবে কেন আপনাকে ডাকবে এর কারণটা হচ্ছে আপনাকে এই জন্যই ডাকবে কারণ আপনি অন্যদের চেয়ে আলাদা সেমিলার যদি থাকে আপনিও বিএসসি পাস করছেন আপনিও 
কমপ্লিট করছে না ও কমপ্লিট করছে ও কমপ্লিট করছে রেজাল্ট হয়তো বা কম বেশি থাকতে পারে সেটা ম্যাটার না ম্যাটার হচ্ছে আপনাকে কেন কোম্পানি নেবে এই কোশ্চেনটা যখন নিজের উপরে সরবেন তখন আপনি আপনার ভ্যালুটা ক্রিয়েট করতে পারবেন ভ্যালুটা বের করতে পারবেন যে কেন আপনাকে আপনার কোম্পানি আপনাকে ডাকবে কারণ অন্যদের চেয়ে আলাদা হ্যাঁ রেজাল্টের দিক দিয়ে আপনি খারাপ বাট আমরা প্রজেক্টের দিক দিয়ে লিস্টটা অনেক লম্বা তাহলে আপনি এখানে করতে পারেন টিচ অর্দার্স ওই আমি গ্রুপ স্টাডির কথা বললাম যেমন আমার মেন্টর আমাকে শিক্ষা দিয়েছে শিক্ষা দেওয়ার পরে আমি তার কাছ থেকে শিখছি এবং কি আমি আপনাদের সাথে সেটাকে ডেলিভারি দিচ্ছি আপনার যদি সেটা পঞ্চাশ পার্সেন্ট কাজে লাগে ওই লেকচার দিচ্ছে আপনি লেকচার শুনছেন আপনার পাঁচ পার্সেন্ট কাজে লাগতেছে বাট আমার কাজে লাগতেছে কত পার্সেন্ট আপনার পাস আমার লাগতেছে পঁচানব্বই পার্সেন্ট সো আমার কিন্তু সরি পঁচানব্বই না আমার নব্বই পার্সেন্ট কাজে লাগতেছে আপনার আমার লাগতেছে পাঁচ পার্সেন্ট কাজ তাহলে এটাতে বেনিফিট আপনার চেয়ে আমার বেশি কারণ আমি আপনাকে পড়াইতেছি পড়াতে যার আগে আমি কিছু শিখতেছি জানতেছি বুঝতেছি তারপর আপনাকে কিছু ডেলিভারি দিচ্ছি আর ভুল হলে সেটাকে সংশোধন করে নিচ্ছি আবার সেটাকে রিসার্চ করতেছি পড়াইতেছি সো আমি রিকমেন্ড করব আপনারা ছোটো ছোটো গ্রুপ করেন গ্রুপভাবে স্টাডি করেন তাহলে আপনি একজনকে মানে বলবেন ও আরেকজনকে বলবে এভাবে অ্যাভারেজ আপনি ট্রাই করবেন সো এটা একটা ছোটো একটা ডেমোস্ট্রেশন ছিল মডিউল আমাদের পরে যে পরবর্তী যে দিনগুলো রয়েছে যে সেকেন্ড মডিউল মেবি কালকেই হবে ক্লাসটা এখানে আমরা কথা বলবো যে রোড ম্যাপ অফ ইথিক্যাল হ্যাকিং কীভাবে আমরা রোড ম্যাপের ইথিক্যাল হ্যাকিংয়ের রোড ম্যাপের টাচ করতে পারি কি কি বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে তারপরে যে ইফেক্টিভ লার্নিং আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা কীভাবে ইফেক্টিভ লার্নিং পড়বো যদিও আমি একটা স্টেপ বলে দিচ্ছি যে কীভাবে আসলে লার্নিং আসলে করতে হয় আমাদের লার্নিং পিরামিড ইফেক্টিভ লার্নিং কেন এই বিষয়গুলো দরকার আছে কারণ আমরা আমি যে যেহেতু অনেকগুলা গ্রুপের সাথে অ্যাড ছিলাম অধিকাংশ স্টুডেন্ট আমিও কি কাউট খাইছি গ্রুপে থেকে বিকজ আমরা প্রতিনিয়ত প্রতিদিনের কাজ করতাম না অনেক সময় কিক খাইছি মানে প্রতিদিনের কাজ না করার জন্য এই জন্য ইফেক্টিভ লার্নিং কীভাবে আমাদের ধরে রাখতে পারি এখন কিন্তু আমাদের আমায় কোনো যদি কাজ দেয় আমার কোনো মেন্টর আমি এখন সেটাকে মিস করি না বিকজ এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এই দুই বছরে বাট যখন স্টুডেন্ট ছিলাম অনেক হ্যাঁ আমার হয়তো বা বন্ধু রয়েছে আমার হয়তো বা কলিক রয়েছে আমার হয়তো বা ফ্রেন্ডশিপ রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হবে আমার কাজ রয়েছে যে দিনে আপনি কাজ করতে ধরবেন সেদিনে আপনার দেখবেন যে আপনার ফ্রেন্ড বেশি ফোন দিচ্ছে সেদিনে আপনার গুরুত্ব বেড়ে যাচ্ছে খোঁজখবর নিচ্ছে বা আপনি অসুস্থ হয়ে গেছেন বিভিন্ন ধরনের বাধা আসে সো আমরা কিভাবে ইফেক্টিভ লার্নিং করতে পারি এটা সম্পর্কে একটু কথা বলব ডিসকাশন জব অপরচুনিটি যদিও এই টপিকে কথা বলছি হয়তো বা সেটাকে স্কিপ করব এবং ইম্পর্টেন্ট ইথিক্যাল হ্যাকিং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলোও কথা বলছি কালকে আমরা সরাসরি আসলে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো এই কয়টা টপিকে মানে একটা টপিকে কথা বলে এবং কি আমরা মডিউল থ্রিতে চলে যাব বিকজ কারণ মডিউল অনেকগুলো রয়েছে বারো দিনে নয়তো শেষ করা যাবে না কারণ এটা অবশ্যই কথা বলছি বাংলাদেশের আসলে কি কিভাবে ইয়ে তানিয়ার অ্যান্সারে আসলে বলছি যে জবের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আসলে কি রকম ফেসিলিটিটা রয়েছে বা কি রকম আমরা ইফেক্টিভ বোঝে আমি দুইটা জিনিসই বলছি একটা পজিটিভ এবং কি নেগেটিভ যদিও নেগেটিভটা ভিডিওটা রেকর্ড থাকবে অনেক কোম্পানি শুনলে আমার বিরুদ্ধে হয়তো বা বলবে যে ও বেশি বলতেছে আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এরকমই আপনি চল্লিশ জন স্টুডেন্ট বের করবেন এর মধ্যে দুই জনের জব পাবে আরগুলো হয় না কারণ তাদের স্কিল থাকে না আর কোম্পানির এরকম রিকোয়ারমেন্ট থাকে স্কিলফুল পারসন ছাড়া তারা নেয় না তারা কখনোই নেয় না এবং কি আমি কালকে আসলে কিভাবে আমার ল্যাব ক্রিয়েট করতে পারি এই বিষয়ে আমি কথা বলবো অলমোস্ট হয়তো বা কিছু কাজ দিয়ে দিয়েছিলাম অনেকে কাজগুলা করছেন আর যারা করেন না কাজগুলো করবেন গুগল যে ই রয়েছে আমি গুগলের আবার ইটা আমি স্ক্রিনে দেখাতে চাচ্ছি ক্লাসরুমের যদি কেউ অনলাইন থেকে জয়েন করতে চায় সে করতে পারে গুগল ক্লাসরুম ওকে বেরোয় এটা হচ্ছে গুগলে কোড আপনারা যারা অনলাইন থেকে দেখবেন এখানে যে টাস্কগুলো দেওয়া রয়েছে আমি যে আজকের যে স্টাডিজের নোটটা রয়েছে আমি নোটটা হয়তো রাতের ভিতরেই আমি শেয়ার করে দিব 
যে কি বিষয় আসলে আমরা স্টাডি করছি এই এই কোডটা দিয়ে আপনি ইজিলি জয়েন করতে পারেন আর একটু দেখে নেন আর যারা স্ক্রিনশট দিতে চান দিয়ে নিতে পারেন এখানে যে টাস্কগুলো রয়েছে সেই টাস্কগুলো আসলে কমপ্লিট করবেন আমি যেমন এই মেবি একটা বই দিয়ে দিছিলাম আপনাদের লিনাক্স কমান্ড আপনি এখান থেকেও নিতে পারেন আমি ওই বইটাও দিয়ে দিব এখানেই দিয়ে দিব যে বইটার কথা তানি অলরেডি বলেছিল এই বইটাও দিয়ে দিব নিয়েছেন তাহলে এখানে আমি বিভিন্ন ধরনের পোস্টগুলো দিয়ে থাকি সেখান থেকে আপনারা একটু সময় করে কালেক্ট করে নিয়ে কারণ আপনি একটা সপ্তাহ টাইম পাবেন আর আমি লাস্ট দিনে অনেকগুলো টাক্স দিয়ে দিব কারণ আপনি যতটা করবেন ততটা আপনার জন্য লাভ অনেকগুলো টাক্স দিয়ে দিব এই টাক্সগুলো কমপ্লিট করে এখানে জমা দিয়ে দেবেন আমি জমার একটা অপশন করে দিব এর আগে দেয় নাই যেহেতু এর আগেরগুলো দেয় নাই একটা স্ক্রিনশট দিয়ে কাজগুলো টাক্সগুলো দেবেন এবং কি আমি নেক্সট দিন দেখতে চাই যাদের লিঙ্কড ইন প্রোফাইল নাই ভালো করে সাজাইছেন আমি ভিডিও রিসিসও দিয়ে দিব যে কিভাবে আপনার লিঙ্কড ইন প্রোফাইলগুলো মানে ই করবেন আমি ভিডিও রিসিসগুলোও দিয়ে দেবো আশা করি ভালো থাকবেন যদিও দশটা পর্যন্ত নেওয়ার কথা ছিল আসলে আমাদের টপিক শেষ হয়ে গিয়েছে সমস্যা নেই চুয়াল্লিশে আমি শেষ করে দিচ্ছি ভালো থাকবেন দোয়া রাখবেন আমার জন্য আর নেক্সট ক্লাসে জয়েন করবেন ধন্যবাদ সবাইকে ওকে স্যার সালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম